কে নিয়ে নেয় না অটোমেটিক যদি আপনি রোবট টিক্স কি যে কোনো কিছু বন্ধ না রাখেন তাহলে অটোমেটিক হবে মানে আমরা যদি 120টা পেজ থাকে 120টা পেজই তো সে নিয়ে নেবে রাইট যদি পেজের কোনো ইনডেক্সেশন ইস্যু না থাকে তাহলে গুগল অটোমেটিক সবগুলো নেওয়ার কথা মানে এটা কি বোঝা যায় যেমন 120টা পেজ আছে আমার এর মধ্যে এতটা নেয় না এর কি বোঝা যায় এরকম ভাবে কোনো হ্যাঁ অবশ্যই বোঝা যায় আপনি যদি फेसबुकेशन ডিফারেন্স টেক টু বুঝতে হচ্ছে না দাদা কথা বলবো আপনি এটা নিন আচ্ছা আচ্ছা ব্লু পিন নিয়ে আমি এখনো আপনাদের ইয়া দেইনি স্টাডি মেটেরিয়াল এটা স্টার্ট করতে বলিনি নেক্সট উইকে আপনাদের যে স্টাডিটা দিছি যে সেটা হচ্ছে ফেসবুক পলিসি আগে এই পুরো সপ্তাহ জুড়ে এইটা শেষ করেন ব্লু পিন নিয়ে আমি কথা বলবো হচ্ছে আপনাদের নেক্সট শুক্রবারে যায় তখন আপনাদের কে प्रथम पेज दिल मीडिया मीडिया बाइंग गुगले सार्च कर ले मीडिया बैंक मीडिया प्लानिंग स्टाडी कर ले मोटामुटी एक भलो धारणा पाकटा आसते हमारे डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट एखे अनेकगुलो चैप्टार एतगुलो चैप्टार पड़ते अनेकटा समय लेगे जाए अनेकटा टाइम तो बेपार आई अब हम फेसबुक फोकस सबाई ना मार्केटिंगेशन प्रायशन कर धारणा ट्राई 
বাট বাংলাদেশ থেকে এক্সাম দেওয়া যায় সেটাও আবার শুনছি অনেকে অনেকে দিছেও তো সেক্ষেত্রে আমি এবার পরে কথা বলবো আপাতত ব্লু প্রিন্ট নিয়ে এটা আমি কথা বলছি না আপনারা জাস্ট স্টাডি করেন বাট এক্সামটা কিভাবে দেয় অথবা সেটা নিয়ে আমি পরে ধারণা দিব আচ্ছা কথা বলবো হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে বিজনেস ম্যানেজার নিয়েছিলাম বিজনেস ম্যানেজার কিভাবে সেট আপ করে এবং বিজনেস ম্যানেজার দেন সেগুলো কিভাবে বেস্ট ফর্মেট গুলো সাজানো হয় কোন জিনিসগুলো আমাদের অ্যাক্সেস নিতে হয় ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমরা সেই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম কালকের অনেকেই কনফিউজ ছিলেন এই কনফিউশনটা এখনো কোন লেভেলে আছে কেউ কি আমাকে বলবেন আমি কি এটা আবার আবার বলবো নাকি কালকের পরে থেকে স্টার্ট করবো যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্ট এগুলোর মধ্যে এখনো কারো কনফিউশন আছে কিনা निजस्व मध्य कष्ट फेसबुक डट कम स्लैशेजर এই লিংকে যদি যান দেখবেন যে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট অলরেডি আপনার অটোমেটিক সেট আপ হয়ে গেছে এবং আপনি যে পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করছেন আলটিমেটলি সেটা এখানেই আসে এই বিলিং মেথডেই পেমেন্ট মেথড অ্যাড হয়েছে তো ক্লায়েন্ট সেটা তো বুঝে ফেলবে এখন আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যদি কাজ করতে চান কারণ আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট কখনই ইউজ করবেন না করা দরকার নেই এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যদি কোনোভাবে অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয় তাহলে আপনার পেমেন্ট মেথডটা নষ্ট হয়ে যাবে তো যারা এজেন্সি মডেলে কাজ করে তাদের জন্য ব্যাপারগুলো ঠিক আছে হ্যাঁ যে তাদের পেমেন্ট মেথড মাল্টিপল আছে তারা সাপোর্ট পেতে পারে কোনো না কোনো ওয়েতে তারা ফেসবুকে অনেক বেশি খরচ করে তাদের কথা ডিফেন্ট বাট আপনারা নিজেদের পেমেন্ট মেথড ইউজ করে কখনো ক্লায়েন্ট সার্ভিস দিবেন না ট্রাই করবেন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস নিয়ে তারপরে কাজ করবেন এই যে এরপরে ক্লায়েন্টকে জাস্ট বলবেন যে একটু এখানে চলে যান এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিয়ে আপনার পার্সোনাল অ্যাড অ্যাকাউন্টে এইটার অ্যাক্সেস আপনিও পেয়ে যাবেন হ্যাঁ তো ওই যে দেখেন আমার এখানে একটা অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করা যাচ্ছে তখন আপনি যদি অ্যাক্সেস করেন এখানে ডাবল সিলেকশন ট্রিপল সিলেকশন এভাবে মাল্টিপল হবে তো এখানে অ্যাড পিপল কিন্তু কিন্তু তার আগে আপনি তার সাথে ফ্রেন্ড হতে হবে যদি আপনি ফ্রেন্ড হন তাহলে সে আপনাকে এইটার অ্যাক্সেস দিতে পারবে এখন সেটা অ্যাডমিন রোলে হোক অথবা অ্যাডভার্টাইজার রোলে হোক আপনাকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিবে তো এটা হচ্ছে माल्टीपुल पेज मैनेज करते 
আমরা মাল্টিপল অ্যাড অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ করতে পারি এবং একই পেমেন্ট গেট গেটওয়ের আন্ডারে থেকে আমার কাছে মাল্টি পেমেন্ট গেটওয়ে নাই শুধু একটাই ধরেন ক্রেডিট কার্ড অথবা পেপাল আছে যদিও বাংলাদেশে পেপাল অ্যাভেলেবেল না আপনারা হয়তো বাইরের ক্লায়েন্টে কাজ করবেন তাহলে আপনি ক্লায়েন্টকে বলবেন যে পেমেন্ট মেথড একটাই থাকুক অসুবিধা নেই আপনি যদি দুইটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকতে চাই কোনো অসুবিধা নেই পাঁচটা পেজ থাকুক কোনো অসুবিধা নেই শুধু আমাকে অ্যাক্সেস দেন এখন অ্যাক্সেসটা কিভাবে নেবেন এজ এ পাকার অ্যাক্সেস কিন্তু পাকার অ্যাক্সেস কারা নিতে পারে যদি আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে পাকার অ্যাক্সেস নেওয়া যায় না যদি আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট না থাকে তাও অসুবিধা নেই আপনি সেক্ষেত্রেও বিজনেস অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস পাবেন বাট সেটা অ্যাজ এ পিপল হিসাবে এখানে এই অ্যাক্সেসটা পাবেন এখন পিপল হিসাবে কিভাবে পাবেন পিপল হিসাবে পাবেন হচ্ছে লাস্ট ডেতে আমি যেমন আপনাদেরকে দেখালাম যে বেশ বেশ কয়েকটা স্টেপ ফিল আপ করতে হয় আমি একজন পিপলকে যদি অ্যাড করতে চাই এরপর জাস্ট অ্যাড বাটনে ক্লিক করার পরে তার ইমেল অ্যাড্রেসটা আমরা এখানে প্লেস করব এখানে যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিব যেটা রানিং ইমেল অ্যাড্রেস এবং অবশ্যই সিকিউর কারণ ওই ইমেল অ্যাড্রেসের আন্ডারে কিন্তু এই আইডিটা আর অ্যাক্সেস নিচ্ছেন আবার ব্যাপারটা এরকম না ওই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে যে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ওপেন করা থাকবে ব্যাপারটা সেরকমও না এরপরে প্রসেসটা আমি দেখাইছি যে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম নেক্সট স্টেপে দিলাম তারপরে অ্যাসেট সে শেয়ার করবে যে কি কি অ্যাসেটের অ্যাক্সেস দিবে আপনাকে যদি সে অ্যাড রান করতে চায় তাহলে তো আপনাকে ফেসবুক পেজের অ্যাক্সেস দিতে হবে এখন দেখেন আপনি যদি বলেন যে ভাই ফেসবুক পেজের অ্যাক্সেস উনি এইভাবে যদি না দিয়ে আমাকে ওই পেজের আন্ডারে যে অর্থাৎ এই পেজে যাওয়ার পরে যে রোল আছে সেইভাবে দিতে চায় সেইভাবে হতে পারে এখন ওইটা তো বেশি ইনসিকিউর কারণ ওই পেজের ওই পেজ থেকে আপনাকে অ্যাডমিন অথবা অ্যাডভার্টাইজার বানাচ্ছে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজার দিয়ে ধরেন আমি এখানে একজন এমপ্লয়ি নিয়োগ দিছি এর কাজ শেষ আমি কি করবো এখান থেকে রিমুভ করে দিব যখন একে রিমুভ করে দিব তখন এর সব অ্যাক্সেস কারণ আমি একে ধরেন পেজের অ্যাক্সেস দিছি অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিছি দেন ওনাকে আমি পিকজেলের অ্যাক্সেস দিছি ক্যাটালগের অ্যাক্সেস দিছি সব একবারে বন্ধ হয়ে যাবে মানে একটা প্লেস থেকে ম্যানেজ করার জন্য হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজার যদি আমি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা দিতাম তাহলে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমার রিমুভ করতে হতো আরেকটা ভালো ব্যাপার যদি বলি ধরেন আমার দশটা পেজ ওই এমপ্লয় ম্যানেজ করবে আমি যদি দশটা পেজে ইন্ডিভিজুয়ালি তাকে অ্যাক্সেস দিতে যেতাম অনেকটা সময়ের ব্যাপার আবার তাকে যদি রিমুভ করতে হয় দশটা পেজ থেকে আমাকে রিমুভ করতে হবে ধরে ধরে বাট আমি যদি প্রত্যেকটা পেজ বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড করে রাখি এবং ওই এমপ্লয়কে আমি সবগুলো পেজের অ্যাক্সেস দিয়ে দিই ধরেন এই এই এমপ্লয় কি কি পেজের অ্যাক্সেস আছে চারটা আমি আমার এখানে পেজ আছে কয়টা পেজ আছে হচ্ছে পাঁচটা ধরেন আমি আর একটা পেজের অ্যাক্সেস দিব তাহলে আরেকটা পেজে অ্যাক্সেস দিতে হলে আমার কি করতে হবে এখানে অ্যাড অ্যাসেট আমরা কিন্তু সেটা পরেও দিতে পারতেছি আবার ধরেন আপনি একটা পেজের অ্যাক্সেস বেশি দিয়ে ফেলছেন আপনি চাইলে এখান থেকে এই যে রিমুভ করতে পারেন সে জিনিসটা কতটা কন্ট্রোলে চলে আসতেছে বিজনেস ম্যানেজারের মাধ্যমে আমরা সেই জিনিসটাই করলাম আপনি এবার ক্লায়েন্ট আপনাকে তাই করবে পিপল হিসাবে অ্যাড করবে হয় এমপ্লয়ি অ্যাক্সেস দিবে নাহলে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিবে এখন ধরেন অ্যাড অ্যাকাউন্টে কিন্তু অ্যাডমিন অথবা ম্যানেজার দুইভাবে হচ্ছে পেজেও কিন্তু সেম জিনিসটাই হচ্ছে আমি তাকে অ্যাডমিন অথবা ম্যানেজার করতে পারবো অ্যাড অ্যাকাউন্টেও সেম হচ্ছে অ্যাডমিন অথবা ম্যানেজার মানে প্রত্যেকটা লেভেলে কন্ট্রোলের ব্যবস্থা ফেসবুক থাকছে এইটা খুব ভালো করছে আবার আমরা দেখেন এখানে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারি আমি সেটা দেখাবো আবার ক্যাটালগ তো বানাতে পারি পিকজেল বানাতে পারি প্রত্যেকটার আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাক্সেস দিতে পারি আবার যখন তখন চাইলে বন্ধ করতে পারি যে ওকে আমি এই এমপ্লয়ের কাছ থেকে পিকজেলের অ্যাক্সেসটা কেড়ে নিব এর পিকজেল দরকার নেই শুধু পেজ আর অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকুক তো প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু কন্ট্রোল করা যাচ্ছে একটা মাত্র প্ল্যাটফর্ম থেকে সেটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট আর আমরা সেই জিনিসটা দেখলাম এখন ধরেন আপনি অ্যাক্সেস পেয়ে গেছেন যেমন আমি লাস্ট ডেতে একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছিলাম যে আপনি অ্যাক্সেস পেয়ে গেছেন এবার আপনার কাজ কি কাজ হচ্ছে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলছে আপনার আপনি তার হয়ে অ্যাড রান করে দেবেন ওকে ভালো কথা যদি অ্যাড রান করতে হয় তাহলে তো আমি পেজের অ্যাক্সেস পেয়ে গেছি কারণ পেজের অ্যাক্সেস না পাইলে তো আপনি অ্যাড রান করতে পারবেন না সো পেজের অ্যাক্সেস পেয়ে গেছেন আবার পেজের অ্যাক্সেস যদি বিজনেস অ্যাকাউন্টে না পান তাহলে হয়তো প্রাইমারি আপনার যে প্রোফাইল আছে সেই প্রোফাইল থেকে অ্যাক্সেস নিতে হবে তো আমার এখন অ্যাড রান করতে হলে অ্যাড অ্যাকাউন্টে যেতে হবে এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করলাম এরপর 
একটা হচ্ছে আমি ক্লায়েন্টকে বললাম যে তুমি যদি পিকজেলের কাজ করাতে চাও আমাকে দিয়ে তাহলে আমাকে এই বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাডমিন বানাতে হবে যেমন আমি যদি চেক করি আমি এখানে কি হিসাবে আছি এখানে স্যাম্পল হিসাবে দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্রোফাইল এটা অ্যাডমিন অ্যাক্সেস নেওয়া আছে আমি যদি এটার এমপ্লয় অ্যাক্সেস নিতাম তাহলে কিন্তু আমি ওনার এই বিজনেস ম্যানেজারের পিকজেল ক্রিয়েট করতে পারতাম না কিন্তু দেখেন আমি কিন্তু এখন পিকজেল ক্রিয়েট করতে পারতেছি আমাকে সেই অপশনটা দিচ্ছে আমি যদি এই অ্যাক্সেসটা না পেতাম তাহলে পারতাম না আবার দেখেন এই যে ক্যাটালগ বানাতে পারবো আমি আমি যদি অ্যাডমিন অ্যাক্সেস না পেতাম তাহলে ক্যাটালগের ক্যাটালগ বানানোর ক্ষমতা আমার থাকতো না অর্থাৎ এই অপশনগুলো আমার অ্যাভেলেবেল থাকতো না এই জন্য আমি অ্যাডমিন রোল পেয়ে গেছি ওকে আর যদি ক্লায়েন্ট আমাকে এমপ্লয় অ্যাক্সেস দেয় তাহলে ক্লায়েন্টকে বলবেন একটা ক্যাটালগ বানায় দিতে বলবেন পিকজেল বানায় দিতে শুধু ওইগুলোর অ্যাক্সেস দিয়ে দিতে সো এই হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজার এবং এই বিজনেস ম্যানেজারের আবার একটা স্টেপ আছে যেটা বলতেছে ভেরিফিকেশন স্টেপ বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন এখন ফেসবুক এই জিনিসটা খুব স্ট্রিক্টলি দেখতেছে মোটামুটি সব বিজনেসের জন্যই এটা কম বেশি হচ্ছে যাদেরই বিজনেস আছে তাদেরই বিজনেস ভেরিফাই করতে হচ্ছে আর বাংলাদেশে এটা কেউ করে না আমি খুব কমই দেখতেছি বাট বাইরের ক্লায়েন্ট মানেই হচ্ছে তারা এখন বিজনেস ভেরিফাই করা এনেছে তো বিজনেস ভেরিফাই করা আসলে খুব কঠিন কিছু না এটা সিম্পল কয়েকটা স্টেপ কিন্তু একটা ব্যাপার একটু মাথায় রাখতে হবে যে একটা বিজনেস ভেরিফাই করতে হলে আপনার কিন্তু অনেকগুলো ইনফরমেশন দরকার হবে যেমন এখানে দেখেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজনেস ভেরিফিকেশন স্ট্যাটাস আনভেরিফাইড সো এটা দেখাচ্ছে আনভেরিফাইড কিন্তু আনভেরিফাইড অ্যাকাউন্ট দিয়ে কি আমি অ্যাড রান করতে পারবো না অবশ্যই পারবো অবশ্যই পারবো কেন পারবো না সেক্ষেত্রে আমি আমার অ্যাকাউন্টে যদি যাই জমা দিয়েছি এটা কি ওরা মানে কোনো ভাবে আপনাকে মেল করছে নাকি আপনি বিফোর অ্যান্ড এ ট্রাই করছেন না মানে আমি প্রথমবার যখন জমা দিছি বলছে যে আবার সাবমিট করে তো তারপরে আবার ওই যে ব্যাংক ডকুমেন্ট সহ চাইছে আর কি তো তারপর আমি ব্যাংক ডক ব্যাংক স্টেটমেন্ট সহ দিয়েছি আর কি আচ্ছা ওকে এইবার একটা ইয়া বলি সেটা হচ্ছে ধরেন একটা বিজনেস ভেরিফাই করার জন্য ফেসবুক কিছু সোশ্যাল ডাটা দেখে সোশ্যাল ডাটাটা কি রকম যে আমি যে ওয়েবসাইটটা ভেরিফাই করব অথবা যে বিজনেসটা ভেরিফাই করব ওই ওয়েবসাইটটা গুগলে আসে কি না ধরেন আমি বললাম যে বঙ্গীয়কে আমি ভেরিফাই করতে চাই তাহলে বঙ্গীয় দিয়ে সার্চ করলে সেটার ওয়েবসাইট গুগলে আসে কি না এটা একটা ফ্যাক্ট এটা এটা ওরা চেক করে এরপর ধরেন ওইটার গুগল ম্যাপস আছে কি না গুগল ম্যাপস থাকলে ওই বিজনেসগুলো আরো তাড়াতাড়ি ভেরিফিকেশন পেয়ে যায় মানে ফেসবুক ভেরিফাই করতে তাড়াতাড়ি হেল্প করে এছাড়া ধরেন আরো অন্যান্য কোন সোশ্যাল পেজ আছে কিনা কোন পিয়ার আছে কিনা এই জিনিসগুলো কিন্তু ফেসবুক চেক করে রিসেন্টলি শুধু আপনার ডকুমেন্ট থাকলেই বিজনেস ভেরিফাই হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না ওটার ওয়েবসাইট থাকতে হবে যেটা রানিং যেটা গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যাবে দেন যদি গুগল ম্যাপস থাকে তাহলে তো খুবই ভালো কারণ গুগল ম্যাপস একটা বিজনেসকে আরো বেশি স্ট্রংগার করে যে ওকে এটার নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস আছে এটা ভেরিফাইড তার মানে এটা একটা লেজিটিমেট বিজনেস লেজিট বিজনেস তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ফেসবুক এটা ভেরিফাই করে এখানে দেখেন আমি যদি যাই নেক্সট স্টেপে কি বলতেছে স্টার্ট ভেরিফিকেশন স্টার্ট ভেরিফিকেশনে যাই বেস্ট একটা স্টেপ আমাকে বলবে এখন স্টেপ গুলো খুব সিম্পল স্টেপ আমি শুধু আপনাকে লিগাল ডকুমেন্টস গুলো কি লাগবে সেগুলো একটু বলে দিচ্ছি আপনারা 
ওই জিনিসগুলোই রেডি রাখবেন তাছাড়া আর তেমন কোন ফান্ডা এখানে নাই কিন্তু আমি প্রিরিকুইজিট হিসাবে যে জিনিসগুলো আপনাদের বললাম যে বিজনেস ভেরিফাই করার আগে অবশ্যই অবশ্যই আপনার ওয়েবসাইটটা আপ অ্যান্ড রানিং থাকতে হবে গুগল ইন্ডেক্স থাকলে সুবিধা ফেসবুক পেজ যদি অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে খুবই ভালো যে নতুন বিজনেস সেটার পেজ অ্যাক্টিভ না পোস্ট নাই আর গুগল ম্যাপস থাকলে আরও ভালো কারণ ওই বিজনেসটা একটু জোর পায় যে ওকে এটার ফিজিক্যাল বিজনেস এটার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আছে এবং ডেফিনেটলি এটা পজিটিভ তো আমরা যদি স্টার্ট ভেরিফিকেশন হয় আমরা আসলে এখন ভেরিফাই করবো না আমি কোনো একটা বিজনেস ভেরিফাই করে আপনাকে ভিডিও দিব আর তো সেক্ষেত্রে আমি বং দিয়ে হয়তো করতে পারি বাট আমি এখনই ভেরিফাই করতেছি না আর কি আমি জাস্ট প্রসেস বলতেছি আর কি কি ডকুমেন্ট লাগবে তো সেক্ষেত্রে ডকুমেন্টস গুলো কিছুই না আপনার শুধু ট্রেড লাইসেন্স লাগবে আর হচ্ছে আপনার গভর্নমেন্ট ইস্যুড ইস্যুড আছে ইউটিলিটি বিলের কপি লাগবে জাস্ট কয়েকটা স্টেপ এরপরে আর হচ্ছে আপনার ব্যাংক ব্যাংক ইনফরমেশন অর্থাৎ আপনার যে ব্যাংক ডিটেলস সেটা লাগবে যেমন অলরেডি ইয়া ভাই বললেন পলাশ ভাই বললেন তো এরকম কিছু ডিটেলস আপনার লাগবে তারপর সাবমিট করবেন কিন্তু ওখানে আবার একটা সার্চ করলে বিজনেসটা শো করতে হয় বিজনেসটা যদি শো না করে তখন ওই ক্ষেত্রে ভেরিফাই করতে একটু অসুবিধা হয় তো আমি এই মুহূর্তে এটা করবো না কারণ আমি এখনো চাইনি যেহেতু সো বিফোর হ্যান্ডে আগে এই ঝামেলায় যাবো না আমি আমরা আমিও আপনাদের ক্ষেত্রে সেই কথাই বলবো যে যদি ফেসবুক ফোর্স না করে যে বিজনেস ভেরিফাই করতে হবে তাহলে আগেই যাওয়ার দরকার নেই যতদিন ইউজ করা যায় সেভাবে করতে থাকি না কেন দাদা আমাকে তো ফোর্স করেছিল সেই কারণে আমাকে করতে হয়েছে ওকে তো বিজনেস ভেরিফাই করতে পারছেন হ্যাঁ ওইটা করেছিলাম ওই যে ফার্স্ট টাইম যে প্রবলেমটা হয়েছিল ওইটা শুধু আমার মোবাইল নাম্বার চাইছে আর ইমেল অ্যাড্রেস চাইছে ওই দুইটা আমি দিয়ে দিয়েছি তারপর আমার মোবাইলে একটা ইয়া ওটিপি আসছে সেই ওটিপিটা আমি দিয়েছি তারপর সেটাকে ভেরিফাই হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রবলেম আর কোনো ডকুমেন্ট চাইনি না না আমার কাছে কোনো ডকুমেন্ট চাইনি ওরা ও না ওটা তো টু স্টেপ ভেরিফিকেশন এটাই যে এটা মানে ইমেল ভেরিফিকেশন চাইছে মানে ওটা ইমেল ভেরিফিকেশন আছে এটা সিস্টেম টু স্টেপ ভেরিফিকেশন ওইটাই হয়তো তাছাড়া হ্যাঁ মেইন বিজনেস ভেরিফিকেশন না বিজনেস ভেরিফিকেশনটাই যে এটা এরপরে গেলে এরপরে কিছু স্টেপ চাইবে আর স্টেপের মধ্যে আপনার লিগ্যাল ডকুমেন্ট দিতে হবে যেটা পলাশ ভাই বলতে পারবে আর কি ভালো বাট আমি এটার জন্য একটা ভিডিও বানাই দিব কারণ আমি এটা আসলে লাইভে দেখাবো না আমি আমি এখনই করতেছি না আর কি সো আপনাদের যদি কখনো মনে হয় যে আপনার বিজনেস ভেরিফাই করবেন তাহলে আমার সাথে একবার লাইভে কানেকশন আমি জুমে আপনাদেরকে বসে স্টার দেখাই দিব যদি কারো প্রয়োজন হয় কখনো যে ইমার্জেন্সি একটা বিজনেস ভেরিফাই করতে হবে তখন আমি সাথে বসে দেখাই দিলাম আদারওয়াইজ আমার মনে হয় না যে আপনাদের এই মুহূর্তে বিজনেস ভেরিফাই করার দরকার আছে আমাদের জন্য যদি দাদা ভেরিফিকেশন চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ডকুমেন্ট দিতে পারি লিগাল ডেফিনেটলি একটা বিজনেস মানে হচ্ছে লিগাল ডকুমেন্টস মানে এটার গভর্নমেন্ট ইস্যু ডকুমেন্ট যেগুলো বলে তার মানে একটা বিজনেস যেমন বলেন তাহলে অবশ্যই ট্রেড লাইসেন্স সো ট্রেড লাইসেন্স হচ্ছে মেইন কখনো কখনো টিম চাচ্ছে আপনার ওই বিজনেসের নামে দেন ব্যাংক ডিটেইলস চাচ্ছে বাট এটা ডিপেন্ড করে আর কি যে কতটুকু ইনফরমেশন নিলে আর ওই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যদি আপনার কিছুটা बेनिफिट গুগল থেকে পান কারণ ওই বিজনেসটা অলরেডি এর কিছু পিআর আছে পিআর বলতে কি বুঝাই পিআর মানে ওই বিজনেস নিয়ে কিছু নিউজ করা আছে ওই জিনিসগুলো ফেসবুক ভালো চোখে দেখে আর বিজনেসটা তাড়াতাড়ি ভেরিফাই করে দেয় এই জন্য নতুন বিজনেস আর সাথে সাথে ভেরিফাই করতে হয় না একটু ওয়েট করতে হয় যখন ফেসবুক চাইবে তখন জিনিসটা নিয়ে করবে এখন ডিফারেন্ট আসলে করার দরকার দেখি না ওকে দুইটা টপিক নিয়ে কথা বলবো একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ডিজেবল আর একটা হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিকশন অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হওয়ার আসলে অনেক রিজন থাকে বা এর মধ্যে ধরেন একটা রিজন হচ্ছে রিপিটেড ডেকলাইন পেমেন্ট ওই যে যেমন গতকালই বলতেছিলাম যে আপনি যে কার্ড ইউজ করতেছেন এই ক্রেডিট কার্ডটা অ্যানি ভাও বন্ধ আছে আপনার ব্যাংক থেকে ডিফল্ট ভাবে বন্ধ রাখে বাংলাদেশের ব্যাংক পলিসি অনুযায়ী অধিকাংশ ক্রেডিট কার্ডই বন্ধ থাকে সো ওটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশন করানোর জন্য আপনি ফোন করে ওইটা ওপেন করে নিতে হয় যে দুই দিন তিন দিন ওপেন থাকবে আবার কোনো কোনো ব্যাংক আপনি চাইলে সারা জীবন ওপেন রাখতে পারে সো এটা ডিপেন্ড করে এই ক্ষেত্রে আপনার ব্যাংকের সাথে কথা বলে নেবেন তো ফেসবুক হয়তো পাঁচ ডলার হয়েছে আপনার ফেস অল লিমিট নাই আপনি পাঁচ ডলার ফেসবুক চার্জ করবে পারতেছে না 
আপনি সেটা তো খেয়ালও নাই যে ফেসবুক চার্জ করবে তো এরকম খুব বেশি হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে তখন ওই অ্যাকাউন্ট গুলো ডিজেবল করে দেয় এটা একটা বড় প্রবলেম আর একটা হচ্ছে লো পেস কোয়ালিটি লো পেস কোয়ালিটি আবার কি জিনিস এটা রিসেন্টলি ফেসবুক খুব বেশি দেখতেছে আর কি পেস কোয়ালিটি হচ্ছে আপনার পেস থেকে যদি খুব বেশি অ্যাড ডিসঅ্যাপ্রুভ হয় যে যেমন আমরা যদি এদের মধ্যে যাই এই দেখেন অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি নামে একটা টার্ম পাচ্ছি আমরা এখান থেকে फेसबुक তো এই জিনিসগুলোই ফেসবুক এখানে আপনাকে বলবে এবং ওই নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে যদি অ্যাকাউন্টে খুব বেশি ইয়া হয় লো কোয়ালিটির পেজ র‍্যাঙ্কিং থাকে তাহলে আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়ার এবং পার্মানেন্টলি ডিসেবল হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি এখন আগে তো ধরেন খুব বেশি অ্যাড রিজেক্ট হলে প্রবলেম করতে না রিসেন্টলি এইটাকে একটা বড় ইস্যু হচ্ছে আর আরেকটা প্রবলেম রিসেন্টলি পাচ্ছি সেটা হলো একটা ইয়া আছে পেজ কোয়ালিটি স্কোর फेसबुक হিডেন ওয়েতে যারা আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিতে তারা তো ফেসবুক এর ব্যাপারগুলো জানে কারণ তাদের কাছে ওই পরিমাণ ডেটা আছে সো ফেসবুক তাদের কাছে অনেক সময় সার্ভে করে যে অমুক জায়গা থেকে প্রোডাক্ট নেওয়া হচ্ছে বা সেই পেজের ডেলিভারি সিস্টেম কেমন তারপর আপনার মোটামুটি পেজের রেসপন্স রেট কেমন প্রোডাক্ট কেমন এই টাইপের সার্ভে করে এই সার্ভে করার জন্য অনেক সময় আপনার পেজের স্কোর এরা যদি স্কোর কম দেয় কোনোভাবে কমপ্লেন করে তখন পেজের স্কোর কমে আসে আর এই পেজ স্কোর কমে আসার কারণে তখন আপনার পেজের কোয়ালিটি ডাউন করে আর এই কোয়ালিটি ডাউন করার আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে যায় শুধু অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয় না ইভেন আপনার পেজটাকেও ডিজেবল করে দেয় এইটা আরেকটা বড় কারণ এখানে অনেকগুলো ডিটেলস বলে দিছে এই লিঙ্কটা যদি আপনি একটু ভিজিট করেন তাহলে আশা করি আরো অনেকগুলো আইডিয়া পাবেন আর অনেকগুলো জিনিস সম্পর্কে জানতে পারবেন আমি একটু চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি পরে নিজে একটু স্টাডি করে নেবেন আমি জাস্ট মেজর জিনিসগুলো বলতেছি আচ্ছা এটা একটা গেল আরেকটা হচ্ছে লো কোয়ালিটি র‍্যাঙ্কিং স্কোর আমরা যখন অ্যাড রান করি অ্যাড রান করার সময় আমরা কিন্তু প্রতিটা অ্যাডের জন্য স্কোর পাই যে এটা কি এভারেজ নাকি লো কোয়ালিটি সেটা ইয়া পাই আপনি যদি অনেক অ্যাড রান করেন এবং অধিকাংশ অ্যাডের ডমিনেন্সি যদি লো স্কোর থাকে फेसबुकेटली पार्थक्य এখানে যে সমস্ত অডিয়েন্স পেজে লাইক দিয়ে রাখছে তারা হয়তো ফ্যাশন স্টাইল এগুলো নিয়ে চিন্তা করে পেজের ফলোয়ার হিসেবে আছে বাট আমি অন্য প্রোডাক্ট প্রমোট করতেছি তো ল্যান্ডিং পেজ এখানে একটা বড় ফ্যাক্টর এবং শুধু ল্যান্ডিং পেজ ধরেন প্রোডাক্ট ডিফারেন্সের ব্যাপার না হ্যাঁ ই-কমার্স সাইট হলে ব্যাপারটা डिफरेंट যে একটা ই-কমার্স সাইটে সব প্রোডাক্ট সেল হয় বাট আমি যখন বলতেছি বি বনি এবং अबाउट সেকশনে বলতেছি এটা শুধুমাত্র ফ্যাশন স্টাইল এই সমস্ত প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করে তখনই আসলে প্রবলেমগুলো হয়ে যাচ্ছে 
তো এইগুলো মাথায় রাখতে হবে যে আপনি যে পেজ ওই টাইপের প্রোডাক্টকে এখানে অ্যাড করবেন অ্যাবাউট সেকশনও তাই বলবেন ওয়েবসাইট অ্যাড করে রাখবেন যাতে ফেসবুক সেটা দেখতে পারে যে আপনার ওয়েবসাইটটা ঠিক এই রিলেভেন্টে আছে পোস্টগুলো যেন ওই রিলেভেন্ট থাকে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এখন ইভেন ওয়েবসাইটটা সিকিউর থাকতে হবে যেমন এই যে বলছিলাম এস এস এল সার্টিফিকেট মাস্ট ওয়েবসাইটে থাকতে হবে সো ল্যান্ডিং পেজ এটা একটা শর্ত কিন্তু এস এস এল মাস্ট থাকতে হবে প্রতিটা ওয়েবসাইটে এস এস এল অর্থাৎ এইচ টিপি এস যেটা আমরা বুঝি সেটা থাকতেই হবে না হলে আপনার এটাও প্রবলেম ইভেন ওয়েবসাইটের আপনার ইয়াস কোড যেটা অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে পেজের স্পিড সেটাও ফেসবুক দেখে এটাও ল্যান্ডিং পেজে কিন্তু একটা ইয়া আচ্ছা আর একটা হচ্ছে অ্যাড পলিসি ভায়োলেশন এটা আগে আগে অ্যাড পলিসি ভায়োলেট করলে শুধু অ্যাড ডিজাপ্রুব হতো এখন সেটা বলতে স্যার রিপিটেড এখন তো রিপিটেড হওয়া লাগে না দুই তিনটা ঘটনা ঘটলেই অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক করে দেয় হ্যাঁ ডিজেবল করে না বাট রেস্ট্রিক করে দেয় এখন রেস্ট্রিকশন আর ডিজেবলের মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কোথায় ডিজেবল হলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন রেস্ট্রিক হলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু ডিজেবল হলে সেটা পারমানেন্টলি তারা মানে এটাকে ডিজেবল করে দেওয়ার চেষ্টা করেন ওই ক্ষেত্রে ডিজেবল অ্যাকাউন্ট ফেরত পাওয়া অনেকটাই কঠিন যদি আপনি ভালো ভালোভাবে কমিউনিকেট করতে পারেন কারণ ডিজেবল হয়তো অনেক সময় অটোমেটিক ওয়েতে হয়ে যাচ্ছে বাট আপনি যদি ভালোভাবে ইয়া ইয়া করেন মেসেজটা লেখেন এবং এক্সপ্লেন করেন তাহলে অনেক সময় ব্যাক পেতে পারেন সেটা সেটা একটা ভালো ইয়া আইডিয়া হতে পারে কিন্তু আপনি যদি রেস্ট্রিক্ট হয় তাহলে ফেরত পড়ার চান্স অনেক বেশি আর রেস্ট্রিক্ট হলেই তখন আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড চাইবে আপনার বিজনেসের যে ন্যাশনাল অথবা বিজনেস না হলে আপনার পার্সোনাল ন্যাশনাল আইডি কার্ড চাইবে যে ভোটার আইডি কার্ড সেটা সাবমিট করেন রেস্ট্রিক্ট হলে পাওয়ার চান্স একটু বেশি এখানে বেশ কিছু ডিটেলস আছে এই যে ট্রাভেল শুটিং এ ডিজেবল অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখানে বেশ কিছু ইয়া আছে আমি গাইড দিয়ে দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে আপনার একটু দেখে নিতে পারেন এই যে অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি যেটা নিয়ে আমরা একটু আগে কথা বলছিলাম অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি মানে আপনারা এই যে যেটা আমি দেখালাম অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি এখানে এসে আপনি পুরো অ্যাকাউন্টের স্ট্রাকচার দেখবেন যে কি সেটা ভালো না খারাপ এখন কি অবস্থায় চলতেছে আর এখানে কিছু বা ইয়া আছে এফ এ কিউ আছে যেগুলো পড়লে আশা করি আপনার আরো ভালো বুঝতে পারবেন যে কেন অ্যাড অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড খায় এখন কোনো অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি সাসপেন্ড খায় তাহলে কি মেসেজ দিয়ে ওদের কাছে আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এখানে দেখেন একটা লিঙ্ক আছে সেটা ফেসবুকের ডিরেক্ট লিঙ্ক আপনারা চাইলে কারো যদি অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড খায় এখানে দেখবেন যে একটা অপশন থাকবে যে রিভিউ অ্যাকাউন্ট অথবা সাবমিট ইউ প্রোপোজাল এই টাইপের একটা কিছু থাকবে এখানে এই অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটির এই অপশনে এসে পাবেন যদি সেই ক্ষেত্রে না পান কখনো কখনো এখানে মাস থাকবে যদি না পান তো সেই ক্ষেত্রে এই লিঙ্কটাতে আপনারা যেতে পারেন অর্থাৎ এই যে রিকোয়েস্ট রিভিউ ফর অব রেস্ট্রিক্টেড অ্যাড অ্যাকাউন্ট এই এটাতে যাওয়ার পর ইজ দিস ইউর অ্যাকাউন্ট এখানে আপনি অ্যাকাউন্টটা সিলেক্ট করতে পারেন আপনি যদি অ্যাকাউন্ট না পাওয়া যায় এক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট আইডি দিতে পারেন আর এখানে রিজন শো করতে পারেন যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে কেন ঘটলো এবং আপনি কি ভুল করছেন আপনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি একটু ট্রাই করবেন এগুলোকে অ্যাকনোলেজ করার হ্যাঁ কারণ ফেসবুকের এত প্রাইভেসি পলিসি প্রত্যেকটা জিনিস আসলে সবসময় মনে থাকে না ওই জিনিসগুলো দরকার হলে আপনি অ্যাকনোলেজ করবেন যেমন এইখানে আমি একটা মেসেজ দিচ্ছি আপনার এই টাইপের মেসেজগুলো নিতে পারেন এই টাইপের মেসেজ দিতে পারেন যে হাই দেয়ার আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর ডিসিশন আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর হোয়াট আই হ্যাভ ডান অ্যাবাউট এ পলিসি ভাইলেশন আই হ্যাভ রিড এভরি লাইন অফ ফেসবুক প্রাইভেসি পলিসি বিফোর স্টার্টিং টু পাবলিশ কন্টেন্ট অ্যান্ড রানিং অ্যান্ড অন ফেসবুক সামটাইমস আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যাম আই ডুইং অ্যানি রং ডুইং অ্যাক্টিভিটি সো মানে আপনি সবই পড়ছেন বাট মাঝে মাঝে আপনি জানেন না আসলে কি ভুল করে ফেলতেছেন তো আপনি অ্যাকাউন্ট আইডিটা দিতে পারেন এখানে আর এক্ষেত্রে তাকে বলতে পারেন যে ধারণাতে Uh, issue and go beyond with Facebook. 
উইথ ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং সো এরকম একটা মেসেজ দিতে পারেন এবং আশা করি যদি লাক ভালো থাকে কারণ এটা তো অনেকটা ডিপেন্ড করে লাকের উপরে আর আপনি কি টাইপের ভায়োলেশন করছেন সেটার উপরে যদি খুব মাইনর ভায়োলেশন হয় অনেক সময় অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয় হচ্ছে বটের দ্বারা বট বলতে ফেসবুকের যে বট আছে সেই বটের দ্বারা হয় তো আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে এইটা ব্যাকওয়ার্ড চান্স অনেক বেশি থাকে কারণ এই যে আপনি অ্যাকাউন্টটা চেক করবে সে ম্যানুয়াল কোন একজন ব্যক্তি চেক করবে এবং আপনি যদি এরকম একটা মেসেজ দেন যেখানে হয়তো আপনি ভুল করছেন এবং অ্যাকনোলেজ করতে চান এবং তাকে বুঝতে পারেন যে বিজনেসটা আসলে কত ইম্পর্টেন্ট তো সেক্ষেত্রে আশা করি আপনার অ্যাকাউন্টটা ব্যাকওয়ার্ড চান্স থেকে যাচ্ছে আর বাট সব কিছু সব কিছুর পরে একটাই কথা হচ্ছে ফেসবুকের ডিসিশনে সব কিছু আমরা এখানে আসলে কোনো কিছুই ম্যানুপুলেট করতে পারি বাট আমরা হয়তো প্রসেস করে দিতে পারি অথবা আমরা সেগুলোর পেছনে তো এখন অনেকেরই অ্যাড অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড থাকছে এটার জন্য আসলে কিছু করারই নাই বাট আপনি অ্যাপ্লাই করে দেখেন যদি ব্যাক পান তাহলে তো ভালো আর যদি অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয় তাহলে নেক্সট আপনি তো আরো অ্যাকাউন্ট করতে হবে কাজ করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি যে এক্সিস্টিং পিসি নিয়ে কাজ করতেছেন এটা আমি অনেকের ক্ষেত্রে দেখতেছি আমাকে প্রায় অনেকেই নক দিচ্ছে এই জন্য আপনাকে বলতেছি যে আপনার দুইটা তিনটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড খেয়ে গেছে অথবা বিজনেস অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড খেয়েছে সে আবার নতুন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলতেছে আবার নতুন করে অ্যাড অ্যাকাউন্ট করতেছে সাথে সাথে আবার ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে এটা সবারই হচ্ছে কম বেশি তো আপনার যদি আলাদা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতেই হয় তাহলে অবশ্যই একটা ওল্ড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে খোলার চেষ্টা করবেন এবং সেক্ষেত্রে এবং এক্সিস্টিং পিসি ইউজ করেন না কারণ ওই পিসি হয়তো বা ফেসবুক যেহেতু ওখান থেকে দুই তিনটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড খেয়ে গেছে ফেসবুক ওইটাকে আপনার ব্ল্যাক লিস্টেড করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে একটু করে ফেলছে আর কি তো ওইখান থেকে খুললেই আপনার অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে যাবে বেটার অন্য কোন আরেকটা পিসি আরেকটা আইপি যেখান থেকে আপনার নিউ একটা ফ্রেশ অ্যাকাউন্ট করে তারপর ওইটা কাজ করতে পারেন সো এইটা হচ্ছে একটা সলিউশন আদারওয়াইজ আর কোনো সলিউশন এই মুহূর্তে নাই আমাকে বললো যে এটা একটু কাইন্ডলি পিজুস দাদাকে জিজ্ঞাসা করো তুমি তোমার কাছে শিখতেছো তো এই জন্য ভাইয়া জিজ্ঞাসা করতেছি তো বিলো এভারেজ দেখাচ্ছে কোয়ালিটি র্যাঙ্কিংটা আর সে যদি ওই পেজের আন্ডারে অ্যাডটা রান করে তাহলে রিচ খুবই কম দেখাচ্ছে আর কস্টিং খুব বেশি দেখাচ্ছে আর যখন এই একই সিস্টেমে যদি অন্য পেজ সিলেক্ট করে সেক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে অনেক বেশি রিচ পাওয়া যায় অনেক বেশি অনেক কম টাকায় আর এক একটা লিডের মাধ্যমে মধ্যে মানে দুই ডলার এক ডলারেরও বেশি করে কাটতেছে এর কারণটা কি দাদা সময় পেজের ভায়োলেশনের কারণেও পেজ এক ধরনের পেনাল্টি পায় এবং সেক্ষেত্রে ওই যে অ্যাকাউন্ট কোয়ালিটি যে জায়গাটা দেখালাম ওই জায়গাটাতে একটু যা চেক করে দেখেন কোনো ভায়োলেশন আসে কি না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দাদা थैंक यू কারণ পেজ ভায়োলেশনের কারণে এবং আপনি প্রিভিয়াস অ্যাড গুলোর পারফরম্যান্সের উপরেও অনেক সময় এই জিনিসগুলো হয়ে থাকে জি সো আপনি পোস্ট করলে অথবা অ্যাড রান করলে ওই পেজের পারফরম্যান্সটা তখন অটোমেটিক কমে আসে আচ্ছা দাদা ঠিক আছে অ্যাডে যাওয়ার আগে আপনারা তো একটু বেসিক সেট আপটা জানেন যে আমরা যখন একটা অ্যাড রান করি তিনটা স্টেপে আমাদের অ্যাড কন্টিনিউ করতে হয় তিনটা স্টেপ হয়ে গেলে পুরো অ্যাড প্রসেস কমপ্লিট হয়ে যায় একটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন আরেকটা হচ্ছে অ্যাড সেট আরেকটা হচ্ছে অ্যাডস তো ক্যাম্পেইনের আন্ডারে থাকে হচ্ছে অ্যাড সেট অ্যাড সেটের আন্ডারে থাকে হচ্ছে অ্যাড যখন আমরা বললাম ক্যাম্পেইন তখন ক্যাম্পেইনে তো আবার বেশ কিছু টাইপস আসছে রাইট 
সো ফেসবুকে আমরা তিন ধরনের টাইমস দেখতে পাই এবং এটাকেও আমি যখন আপনাদের ব্যাচ স্টার্ট করি দুইটা ব্যাচের ক্ষেত্রেই বলতেছি একটা বেসিক ধারণা দিয়ে আসলাম আমি অনেক বেশি মানুষের কাছে অ্যাড পৌঁছা দিতে চাই তো সেক্ষেত্রে ওইটা হচ্ছে রিস ক্যাম্পেন এরপরে আরেকটা ক্যাম্পেন টাইপ যেটাকে বলা হচ্ছে আপনার কনসিডারেশন ক্যাম্পেন কনসিডারেশন মানে কি মানুষ কোন একটা মাইনর অ্যাকশন নিবে কোন একটা মাইনর অ্যাকশন নিবে এখন ধরেন আমি আমি যেটা বলতেছিলাম যে ফেসবুকে তিনটা স্টেপে একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করা হয় একটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইনের আন্ডারে থাকবে অ্যাড গ্রুপ অ্যাড গ্রুপে থাকবে অ্যাড এবং এটাকে হায়ার এড কি বলতে পারেন যে ক্যাম্পেইনের মধ্যে পরে যে অ্যাড এটা একটা ক্যাম্পেইন করার হাইলাইট কি বলতে পারেন আমরা যদি বলি টাইমস ফেসবুকে আমরা এটাকে দেখে আসি যে মার্কেটিং অবজেক্টিভ দেখে আসছি মার্কেটিং ফানেল দেখে আসছি এই তিনটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলে আসলাম অ্যাওয়ারনেস কনসিডারেশন এবং কনভার্সন ফেসবুকে ওই কনসেপ্টটা কি ইউজ করতেছে যে আপনি কি টাইপের অ্যাড রান করতে চান আমাকে আগেই গোল সেট আপ করে আসতে হবে আমি কি অ্যাওয়ারনেস অ্যাড রান করবো নাকি কনসিডারেশন করবো নাকি কনভার্সন করব আমি বললাম আমি অ্যাওয়ারনেস করতে চাই মানে অ্যাওয়ারনেস মানে কি আমার ব্র্যান্ড সম্পর্কে মানুষ জানবে সো সেটা কি অনেক মানুষ জানবে নাকি একই মানুষ আপনার অ্যাডটা বারবার দেখবে সো এই দুইটা অনুযায়ী দেখেন দুই টাইপের গোল অ্যাওয়ারনেস মানে হচ্ছে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস মানে হচ্ছে ইমপ্রেশন অ্যাড সার্ভ হবে যত বার বারবার অ্যাড দেখবে মানে ফ্রিকুয়েন্সি ক্ষেত্রে বেশি আর রিস মানে যত বেশি প্রোফাইলের কাছে অ্যাড যেতে পারে সেটা হচ্ছে রিস খুব ভালো কথা এরপরে চলে আসতেছে হচ্ছে আপনার কনসিডারেশন এখন আমরা যখন বলবো কনসিডারেশন তখন এক ধরনের অ্যাকশনের ব্যাপার অথবা ইউজার এঙ্গেজমেন্ট এটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে এখন এঙ্গেজমেন্ট যদি বলি হয়তো লাইক কমেন্ট শেয়ার হতে পারে হতে পারে ওয়েবসাইট ক্লিক অ্যাপের ইনস্টল ভিডিও ভিউ লিড জেনারেশন মেসেজ এইগুলো হচ্ছে ফেসবুকের অবজেক্টিভ আপনি এখন ডিসিশন নেন আপনি কোন টাইপের অ্যাড রান করবেন খুব ভালো কথা এখন উপরেটা যদি এঙ্গেজমেন্ট হয় তাহলে পরেরটা হচ্ছে অ্যাকশন অর্থাৎ আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে কোন একটা অ্যাকশন কমপ্লিট করাবেন সো সেটা হতে পারে সেলস সেটা হতে পারে আপনার স্টোর ট্রাফিক যদি থাকে অর্থাৎ কোনো আউটলেট থাকে সেখানে ট্রাফিক নিয়ে যাওয়া এই টাইপের সো আমরা তিন ধরনের মেইন অবজেক্টিভ দেখতে পাচ্ছি আর সেইগুলোর মধ্যে আবার বেশ যেখানে একটা ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভ সিলেক্ট করে আসছি হচ্ছে রিস্ক ক্যাম্পেইন করবো এরপরে আমাদের তো টার্গেটিং সেট আপ করতে হবে যত টার্গেটিং থাকে সব হচ্ছে অ্যাডসেট লেভেলে যে আমাদের টার্গেটিং সেট আপ করতে হয় দেখেন এখানে আছে অডিয়েন্স অডিয়েন্স এর মধ্যে কি কি দেওয়া যাচ্ছে কাস্টম অডিয়েন্স সেভ অডিয়েন্স এগুলো আমরা কথা বলবো লোকেশন দিতে পারি এজ সিলেক্ট করতে পারি জেন্ডার সিলেক্ট করতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে পারি এবং আরো বেশ কিছু টার্গেটিং দেওয়া যায় যেগুলোকে আমরা ডিটেল টার্গেটিং বলে থাকি যেগুলোর মধ্যে আবার চলে আসতেছে হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ইন্টারেস্ট বিহেভিয়ার আরো মাল্টিপল অপশন আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিটেল টার্গেটিং এবং টোটাল জিনিসটাই হচ্ছে আপনার অডিয়েন্স টার্গেটিং এটার মধ্যে আমরা আবার প্লেসমেন্ট টার্গেট করতে পারি যে আমার অ্যাড আসলে কোথায় কোথায় যাবে কোথায় কোথায় বসবে তো আমরা যদি প্ল্যাটফর্ম বলি তাহলে প্ল্যাটফর্ম গুলো ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম অডিয়েন্স নেটওয়ার্ক ম্যাসেঞ্জার আমরা কোথায় অ্যাড সার্ভ করব আবার বলতে পারি যে প্লেসমেন্ট যে ফেসবুকের কোথায় অ্যাড বসবে ফিডে বসবে না রাইট কলামে বসবে নাকি মার্কেট প্লেসে যাবে স্টোরিসে যাবে আমরা এইভাবে জিনিসগুলোকে সেট আপ করতে পারি আরেকটা হচ্ছে বাজেট অ্যান্ড স্ক্যাভেলিং সো এটা আমরা অ্যাডসেট লেভেলে সেট আপ করতে পারি আবার রিসেন্টলি আরেকটা রিসেন্টলি কি গত বছরে আরেকটা 
সেটা আসে যেটা হচ্ছে সিবিও কনভার্সন বাজেট অপটিমাইজেশন সেটা আমরা ক্যাম্পেইন লেভেলে করতে পারি বাট সেটা আমরা একটু পরে দেখব আর আমরা টার্গেটিং দিয়ে ফেললাম এরপরে আমাদের অ্যাড ক্রিয়েট করতে হবে সো অ্যাড ক্রিয়েশনের জায়গায় যে আমরা যেটা কি করতে পারি আমরা এখানে পেজ সিলেক্ট করি ইনস্টাগ্রাম সিলেক্ট করি দেন পোস্ট সিলেক্ট করি অথবা পোস্ট ক্রিয়েট করি আর আর যে কিছু অপশন আছে সেগুলো আমরা সেট আপ করে এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক স্ট্র্যাটেজি একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করার জন্য চলেন আমরা একটা ক্যাম্পেইন যদি করি সেই ক্ষেত্রে আমি এই মুহূর্তে অ্যাড অ্যাকাউন্টে আসি কারণ আপনারা জানেন যে অ্যাড অ্যাকাউন্টে কিভাবে যেতে হয় আমরা যদি বিজনেস অ্যাকাউন্টে থাকি কয়েকভাবে যেতে পারেন আমি একটু দেখাচ্ছি যদি আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্টে থাকেন তাহলে এখান থেকে অ্যাড ম্যানেজারে যেতে পারেন আবার এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট যে জিনিস আপনার এই অ্যাডস ম্যানেজারও সেম জিনিস সো এই যে আমি বং এইটার আন্ডারে থেকে ক্যাম্পেইন করবো সো ওপেন এর অ্যাডস ম্যানেজার এখানে আমি এটা ওপেন করলাম এবার আমরা একটা ক্যাম্পেইন করতে চাই সো ক্রিয়েট এবং এটা প্রথমে একটা ইয়ার ক্যাম্পেইন দেখি ধরেন কি ক্যাম্পেইন দেখবো রিস ক্যাম্পেইন দেখি তো সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস লেভেলের ক্যাম্পেইন আমি কন্টিনিউ করলাম এটা বঙ্গীয় বেজের জন্যই করবো তাহলে ওখানেই ইয়াটাও প্রমোশনটাও হয়ে যাবে আমি ওখানেই করি আমি এই ক্ষেত্রে একটা নাম দিচ্ছি যে ধরেন অবশ্য আগে বং এর রিস করাই আসেন আমি আর একটা ক্যাম্পেইন নাম দিলাম এরকম এরপরে ক্যাম্পেইনের ডিটেলস এটা অপশনে চলবে এই যে বাইং টাইপ এগুলো নিয়ে আমরা পরের ক্লাসে কথা বলবো এখানে আরো বেশ কয়েকটা বাইং টাইপ থাকে এটা নিয়ে এখন যাচ্ছি না আমি ক্যাম্পেইনের অবজেক্টিভ হচ্ছে রিস মানে আমার অ্যাড অনেক মানুষের কাছে আমি পৌঁছায় দিতে চাই এভিডেস্টিং আর কনভার্সন বাজেট অপটিমাইজেশন এই দুটো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো এখনই না আমরা আরো কিছুদিন আগে শিখে নেই তারপরে নেই সো এরপরে নেক্সট স্টেপে যদি যাই प्रमोट कर भिडियो दिए प्रमोट कर डिफल्ट भाव पेज सिलेक्ट कर ডাইনামিক ক্রিয়েটিভ এটা আমরা পরে দেখব এখন এটাতে যাচ্ছি না এখানে দুটো অপশন আছে একটা হচ্ছে ডেইলি বাজেট আর একটা হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট ডেইলি বাজেট হচ্ছে ধরেন আমি আমি বললাম যে ছয় ডলার খরচ করব ছয় দিনের জন্য তাহলে আমি এখানে ওয়ান ডলার সেট আপ করবো এবং এখানে ডেট লিমিট দিয়ে দিব সেই ডেটটা হবে হচ্ছে নেক্সট তিন তিনের ছয় পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত ভালো কথা আমাকে ফেসবুক দেখাচ্ছে আমি কি পরিমাণ পটেন্সিয়াল রিস অডিয়েন্স অর্থাৎ দেখেন চার কোটি মানুষের কাছে এই অ্যাডটা পৌঁছাতে পারবো আমি কিন্তু কোনো টার্গেটিং দিনি উইদাউট টার্গেটিং আমার পটেন্সিয়াল রিস দেখাচ্ছে খুব ভালো কথা আমি যদি এইটা ধরেন দুই ডলার করে দেই তাহলে আমার রিসের মধ্যে একটা পার্থক্য চলে আসে আমি যদি এখন এটা ওয়ান ডলার করে দেই এই পাঁচ দিনের জন্য আমার এক ডলারে কি পরিমাণ রিস আসার কথা আছে এক ডলার না তো পাঁচ দিনে পাঁচ ডলার কাটবে অথবা ছয় দিনে ছয় ডলার কাটবে সেটার জন্য আমার কি পরিমাণ রিস আসবে সেটা আমাকে এখান থেকে দেখাচ্ছে সো এখন ডেলি বাজেট দিব নাকি লাইফ টাইম এখানে দেখেন আর একটা বাজেট রয়েছে সেটা হচ্ছে লাইফ টাইম বাজেট তো ধরেন আমি এটা লাইফ টাইম বাজেট দিতে চাই লাইফ টাইম বাজেট আমি বললাম এই একটা চলবে হচ্ছে ছয় ডলারে ছয় ডলারে ও আমাকে দেখাচ্ছে যে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত এটা চোদ্দ হাজার থেকে একচল্লিশ হাজার পর্যন্ত আমাকে রিস দেখাতে পারবে ফেসবুক আমাকে সেই আইডিয়াটা এখানে দিচ্ছে সো আপনি এখান থেকে একটা আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছেন যে কি পরিমাণ রিস আপনি ছয় ডলারে পেতে পারেন আবার এক ডলার দিলে কেমন রিস পেতে পারেন এখন কথা হচ্ছে আমরা ডেলি দিব নাকি লাইফ টাইম দিব ওকে আপনারা দুইটাই দিতে পারেন বাট আমি বলবো যদি একটু লঙ্গার পিরিয়ডের ক্যাম্পেইন হয় লঙ্গার পিরিয়ড কি ধরেন একটা ক্যাম্পেইনের বাজেট আছে হচ্ছে শুধুমাত্র একটা 
ক্যাম্পেইনের জন্য বাজেট পাঁচশো ডলার এবং আপনার হাতে টাইম আছে পনেরো দিন এটা প্রমোট করতে পারবেন মিডিয়া ব্যাংকের একটা রুলস হচ্ছে আপনি ওই ক্যাম্পেইনটাকে যত টাইম দিবেন ওই টাইম ক্যাম্পেইনটা তত অপটিমাইজ হতে থাকবে কারণ সিস্টেমে কিন্তু প্রচুর ডাটা আপনি স্টাডি করে কারণ যেহেতু এখনকার অ্যাড প্ল্যাটফর্মটাই হচ্ছে আপনার মেশিন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম কারণ এরা প্রচুর আপনার এআই টেকনোলজি ইউজ করতেছে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার বেশি টাইম নিয়ে একটা রান করা উচিত আর যদি টাইম কথা বলেন তাহলে লাইফ টাইমটা সবচেয়ে বেস্ট এখন লাইফ টাইম দিলে কি সুবিধা আমি ধরেন পাঁচশো ডলার দিব এক মাসের জন্য তিরিশ দিনে তাহলে ধরেন আমার তাহলে পার মান্থ পার ডেতে অ্যাভারেজ কস্ট কত পড়বে আমি ধরে নিলাম পার ডেতে আমার অ্যাভারেজ কস্ট হচ্ছে ফোর্টি ডলার এখন ধরেন ফোর্টি ডলার যদি পার ডে হয় আপনি যদি এখানে ডেলি বাজেট করতেন ফোর্টি ডলার ফেসবুকে কিন্তু আপনি লিমিট করে দিচ্ছেন প্রতি দিনের জন্য তিরিশ ডলার চল্লিশ ডলার করে কাটবেন এটা লিমিট করে দিলেন আপনি কারণ ফেসবুক যদি চাই যে হয়তো এখন সেল আসতে না বাট রাতে যে সেলস আসবে ফেসবুক মনে করলো যে এখন রাতে সেল হচ্ছে না হয়তো বা দুপুর বেলা সেলস আসবে বাট ক্যাম্পেইন ওই দিনের চল্লিশ ডলারের ক্যাম্পেইন শেষ হয়ে গেছে আপনি তো লিমিট করে দিচ্ছেন এই জন্য ডেলি বাজেট এক্ষেত্রে দেওয়া উচিত না লাইফ টাইম বাজেট হলে ফেসবুক কি করবে তার মতো করে অপটিমাইজ করবে সো ধরেন একদিনে অ্যাভারেজে চল্লিশ খরচ করার কথা কোনো দিন ফেসবুক পঁয়তাল্লিশ ডলার খরচ করবে কোনো দিন পঁয়ত্রিশ করবে যেদিন দেখবে যে ভালো সেলস আসার চান্স আছে সেদিন একটু বেশি খরচ করবে ওকে তার মানে সিস্টেমকে আমরা জায়গা দিচ্ছি সেটা তো নিজেই অপটিমাইজ করতে পারে এই জন্য লাইফ টাইম ইনসুরেন্স ভালো আচ্ছা ওকে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে লাইফ টাইম দিলে আমরা বাজেট এখানে দেখেন একটা অপশন পাওয়া যায় যেটাকে বলা হয় অ্যাক্সেলারেটেড ডেলিভারি সিস্টেমটা কি অ্যাক্সেলারেটেড হবে যে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হবে নাকি স্ট্যান্ডার্ড ওয়েজে শেষ হবে সবার নিচে একটা অপশন থাকে এই যে দেখেন ডেলিভারি টাইপ যদি লাইফ টাইম দেই তাহলে এটা সবসময় স্ট্যান্ডার্ড থাকে ডেলিভারি টাইপটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে ধরেন আমি একদিনের জন্য পঞ্চাশ ডলার দিলাম একদিন মানে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা ফেসবুক কি করবে এই স্ট্যান্ডার্ড পলিসিতে এমন ভাবে অ্যাড সার্ভ করবে যেন লাস্টের টাইমে যেও ফেসবুক কিছু ডলার রাখে কারণ ওই সময় তো কিছু সেলস অথবা কিছু রেজাল্ট আসার চান্স থাকে ওকে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড সো এটাকে বলা হয় অ্যাড পেসিং আর এই অ্যাড পেসিং নিয়ে আপনারা কয়েকদিন পরে স্টাডি করবেন আমিও আপনাদেরকে দেখাবো আচ্ছা আর যদি আপনি লাইফ টাইম না দিয়ে ডেলি বাজেট দেন তখন আরেকটা অপশন আমাদেরকে দিবে অ্যাক্সেলারেটেড এইটার জায়গায় সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্যান্ডার্ডের জায়গায় অ্যাক্সেলারেটেড নামে একটা অপশন থাকবে অ্যাক্সেলারেটেড মানে হচ্ছে আপনার ক্যাম্পেইনটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারবেন এই অপশন আমাদেরকে দিবে তো আপাতত আমি যেহেতু এটা লঙ্গার পিরিয়ড ধরেন আমি ছয় দিনের জন্য ক্যাম্পেইন করব তো আমি সিক্স ডলার দিলাম এবং এটা এটা এখানে কি বলতেছে স্টার্ট ডেটের যেহেতু আমি ক্যাম্পেইন শুরু করছি অনেকক্ষণ আগে তো অনেক গল্প গুজব হয়ে গেছে এটা ব্যাক ডেটে চলে গেছে তো আমি দশটা পঁয়তাল্লিশ দিয়ে দিচ্ছি একটু তো ছয় ডলার হয়নি তিনশো পঞ্চাশ ডলার দেখাচ্ছে আবার আমি ঠিক করে দিচ্ছি নিচে প্রবলেম হচ্ছিল হয়তো ওটার কারণে প্রবলেম হচ্ছে আর কি ওকে লাইফ টাইম বাজেট ছয় দিনের জন্য চলবে সো ফেসবুক তার মতো করে অপটিমাইজ করবে কোনো দিন এক ডলারও কাটবে কারণ ছয় দিনের জন্য ছয় ডলার মানে অ্যাভারেজ তো একদিন এক ডলারই তাই না সো কোনো দিন দেড় ডলার কাটতে পারে আমি এই জিনিসটা ফেসবুকের কাছেই ছেড়ে দিলাম সো সিস্টেমকে আমি অপটিমাইজ করার জায়গা দিচ্ছি সো আমরা স্ক্যাজুলিং করলাম এটা পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত 
আর এক্সক্যাবিলি আপনার যদি কখনো মনে হয় যে ক্যাম্পেইন গুলোকে ডে ওয়াইজ অপটিমাইজ করবেন যে আপনার ক্যাম্পেইন মানডেতে চলবে বা টুয়েসডেতে চলবে না অথবা আপনার ক্যাম্পেইন কখনই দিনের বেলা চলবে না সবসময় শুধু সন্ধ্যার পরে চলবে আমি আপনি চাইলে এইভাবে ওই জিনিসগুলোকে অপটিমাইজ করতে পারেন ধরেন এভরিডে সন্ধ্যার সময় তাহলে এটা করতে পারেন আর যদি ডে ওয়াইজ থাকে তাহলে সেভাবে করতে পারেন তো আমরা এই দিকে যাচ্ছি না আমাদের এত অপটিমাইজেশন দরকার নেই কারণ আপনি জানেন না কোন অডিয়েন্স কখন ফেসবুকে অ্যাক্টিভ থাকে ফেসবুকে তো সব লং ডিং নিউজ আর তাই না সো এটা ফেসবুক জানবে সো এটা ফেসবুকের উপর সেরে যান সো স্ক্যাজুলিং করার কোনো দরকার নেই কারো কারো অনেক সময় বিজনেস গোল থাকে সেক্ষেত্রে ফেসবুক অপশন রাখছে আর কি আচ্ছা এরপরে চলে আসি অডিয়েন্স অডিয়েন্সে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রিয়েট নিউ অডিয়েন্স সেভ অডিয়েন্স এই জিনিসটা আমরা একটু আপাতত অ্যাভয়েড করছি কারণ অডিয়েন্স নিয়ে আমরা একটু স্টাডি করবো তারপরে এই জায়গাটা জানবো আপাতত আমরা একটু লোকেশন সেকশনে যাচ্ছি লোকেশনে বাংলাদেশ দেওয়া আছে আমরা এখানে সর্বোচ্চ পঁচিশটা কান্ট্রি একসাথে সেট আপ করতে পারবো যে আপনি চান যে বাংলাদেশ ইউএসএ কানাডা এরকম কান্ট্রি সেট আপ করবেন পঁচিশটা কান্ট্রি আর দুইশোটা সিটি টার্গেট করতে পারবেন এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে তো এখানে দেখেন কোন ক্যাম্পেইন যদি আপনি চান কোনো সিটিকে এক্সক্লুড করতে সেটাও পারবেন ইনক্লুড করতে সেটাও পারবেন যদি কখনো কোনো এরিয়া ধরেন ঢাকার কোন একটা নির্দিষ্ট এরিয়াকে টার্গেট করবেন হয়তো সার্চে আসতেছে না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনেক সময় সার্চে আসে না তো এখানে যখন আমি ঢাকা দিলাম তখন দেখেন আমাকে বলতে চল্লিশ কিলোমিটার চল্লিশ কিলোমিটার কিন্তু অনেক বড় এরিয়া ঢাকার বাইরে চলে আসছে এখানে নারায়ণগঞ্জের একটা বড় অংশ কিন্তু এটা কাভার করে ফেলছে তো আপনি এই ক্ষেত্রে কমাই দিতে পারেন যে এটা টেন মাইল করবেন টেন কিলোমিটার আপনার জন্য পারফেক্ট এখন আগে টেল টেন করা যেত এখন সেটা করা যায় না মানে এই অপশন থেকে আর কি সিটি বেস সেক্ষেত্রে সেভেন করা যাচ্ছে বাট আপনি যদি মনে করেন যে পিন পয়েন্ট করবেন সেভেনটিন করতে পারেন অথবা যে আরেকটা অপশন পাওয়া যায় কারেন্ট সিটি অনলি সেভাবে করতে পারেন তো রেডিয়াস ধরে করতে পারেন অবশ্য অথবা কারেন্ট সিটি অনলি করতে পারেন আর যদি কখনো লোকেশন ফোকাস থাকে যে ধরেন আমি শুধুমাত্র গুলশান এরিয়াতে প্রমোট করতে চাই অথবা কোন একটা সিটির একটা নির্দিষ্ট এরিয়া জুড়ে আমি প্রমোট করতে চাই তাহলে আপনাকে একটু কষ্ট করে খুঁজতে হবে কোথায় আসে এই গুলশান এরিয়া তো আমি এই পাশে পেয়ে গেলাম এই যে এখানে বনানী বাড়িধারা আছে তো এই পাশে হবে ধরেন আমি ঠিক এই পজিশনটাতেই এই যে গুলশান এক আমি এইখানে একটা ড্রপ পিন দিব এই যে ড্রপ পিন নামে একটা ট্যাব আছে তো আমার এই ক্যাম্পেইনটা এখানে ড্রপ পিন করলে এটা আবার ষোলো কিলোমিটার হয়ে গেছে কিন্তু আমি এটাকে কি করব ওয়ান মাইল করে দিব এবার আমার অডিয়েন্স কত অর্থাৎ গুলশান এরিয়ার ওই আমি যেহেতু সেন্টারে ফেলছি সেখানে আমার এখন অডিয়েন্স হচ্ছে নয় লাখ নয় লাখ অডিয়েন্স এবং আমি যেহেতু একটা নির্দিষ্ট এরিয়াকে টার্গেট করছি দেখেন আমার কিন্তু রিসের রিস কমে আসে তার মানে রিস প্রাইস বেড়ে গেছে আমি যেটা আগে ফুল অডিয়েন্সের কাছে অ্যাড রান করতে গেলাম তখন আমার সেখানে অনেক বেশি ইয়া ছিল রিস ছিল চোদ্দ হাজার থেকে সম্ভবত একচল্লিশ হাজার ছিল সেটা এখন আমার কমে গেছে আট হাজার থেকে চব্বিশ হাজার কারণ আমি কিন্তু টার্গেট করে ফেলছি আর যখন টার্গেট করবেন তখন টার্গেটিং অডিয়েন্সের কিন্তু আপনার কস্ট তুলনামূলক বাড়বে আবার এটা ঠিক রেজাল্ট ভালো আসার একটা চান্স থাকবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার এই ক্যাম্পেইন ধরেন আমি তো একটা ভিডিও প্রমোট করব তো রিস ক্যাম্পেইন কিন্তু ভিডিও একটা অ্যাসেট হচ্ছে ভিডিও প্রমোট করবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা এই ক্ষেত্রে ফুল বাংলাদেশ টার্গেট করতে চাই আমি একটা অপশন দেখালাম আপনাদের আপনার যদি মনে হয় যে এক্সক্লুড করবেন কখনো তাহলে এই যে এখানে এক্সক্লুড বাটনে ক্লিক করে আপনারা চাইলে এক্সক্লুড করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ধরেন এই যে ড্রপ পিন দিলাম এখানে মহাকালী চলে আসছে আমি মহাকালীর এই এরিয়াটা একটু বাদ দিতে চাচ্ছি কিন্তু এটা সর্বনিম্ন কিন্তু এক মাইল পারবেন এটা একটু মাথায় রাখেন আর এক মাইল হলেও কিন্তু আবার ও বড় একটা অংশ এই জায়গা থেকে নিয়ে ফেলবেন হ্যাঁ সো আমি ফুল বাংলাদেশ টার্গেট করব তারপরে এইভাবে জিনিসগুলোকে ভাঙতে পারেন ভেঙে ভেঙে তারপর টার্গেট করতে পারেন আচ্ছা এখানে আবার একটা অপশনও দিচ্ছে আপনি বাল্ক লোকেশন অ্যাড করতে পারেন সেটাও পসিবল আচ্ছা এজ লিমিট আমার যেহেতু একটা ট্রেনিং ভিডিও প্রমোট হবে তো সেক্ষেত্রে আমার এজ লিমিট তো একটা রেসক্রিপশন থাকবেই হতে পারে আঠারো অথবা আঠারো না দিয়ে বললাম যে টোয়েন্টি ওয়ান এবং সর্বোচ্চ হচ্ছে ফোর্টি ফোর্টি বেশি হয়ে যায় আমি হয়তো থার্টি ফাইভ দিয়ে যাবো ওকে ফোর্টি আনাম এখন আবার চোদ্দ হাজার থেকে একচল্লিশ হাজার চলে আসছে 
এটা অল জেন্ডার তো সেক্ষেত্রে ফেসবুক আমাদেরকে দুইটা অপশন দিচ্ছে মেন ওমেন আর একটা হচ্ছে অল আমরা অল জেন্ডার রাখলাম এরপর ডিটেল ডেমোগ্রাফিক টার্গেটিং একটু পরে আসতেছি আমি একটু পরে আসি এই ক্ষেত্রে আমি এখানে দেখেন আছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি চাইলে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু যারা যাদের আসলে প্রোফাইল সেট আপ করা আছে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা তো এখানে আমি টার্গেট করতে পারি হচ্ছে ইংলিশ এবং বাংলা হতে পারে যে অল ইংলিশ এরপর বেঙ্গলি আমরা এইভাবে টার্গেট করতে পারি এখন আপনার কথা হচ্ছে আপনি কি এভাবে করবেন কিনা এবং এখানে কোনো একটা ইম্প্যাক্ট করলো কিনা আমি যদি আবার একটু রিমুভ করে দিই আমার এখন টোয়েন্টি এইট মিলিয়ন দেখাচ্ছে তারপর দেখেন এখানে টোয়েন্টি এইট মিলিয়নে কিন্তু কমন দেখা যেহেতু বাংলা ইংলিশ দুইটাই দিছি আবার ধরেন আমি শুধু বেঙ্গলি দিলাম যে বেঙ্গলি প্রোফাইল গুলোর কাছে আমার অ্যাড যাবে সেক্ষেত্রে আমার তিন মিলিয়ন কমে গেছে তার মানে এক্ষেত্রে আমার বেঙ্গলি প্রোফাইল আছে আবার যদি শুধু ইংলিশ দেই ওয়ান মিলিয়ন কমে গেছে ওকে তো এটা ওপেন রাখাটাই বেটার এটা ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে খুব একটা প্রবলেম করে না বাট আপনি যদি কখনো বাইরের অডিয়েন্স প্রমোট করতে চান যে ওকে যারা আপনার ইয়া কুয়েতে থাকে অথবা সৌদি আরবে থাকে ওই সমস্ত ব্যক্তি তারা বাঙালি তাদেরকে টার্গেট করবেন হয়তো তখন ল্যাঙ্গুয়েজটা ইম্পর্টেন্ট অথবা ইউএস এ থাকে সেখানে বাঙালি টার্গেট করবেন এভাবে যদি পসিবল হয় মানে তাহলে আপনি এইভাবে চিন্তা করতে পারেন আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আপনার কানেকশন আমি ডিটেল টার্গেটিং একটু পরে আসতেছি আরেকটা হচ্ছে কানেকশন কানেকশনটা হচ্ছে যে আমার পেজের সাথে যারা কানেক্টেড তারা অ্যাড দেখতে পারবে কি পারবে না তাদেরকে আমি বাইরে রাখবো কি রাখবো না এই অ্যাড থেকে তো যদি পেজ লাইক এর ক্যাম্পেইন হতো তাহলে আমরা কি করতাম আমরা এক্সক্লুড করে রাখতাম যে ওই সমস্ত পিপল যারা আমার পেজে লাইক দিয়ে রাখছে তাদের থেকে যেন আমার লাইক ক্যাম্পেইন না যায় তাহলে আমরা এটা করতে পারতাম এক্সক্লুড পিপল আবার এমন হতে পারে যে এরকম হতেই পারে স্ট্র্যাটেজি এটা একটা আপনার পেজে এক লক্ষ লাইক আছে ওই সমস্ত মানুষ যারা লাইক দিয়ে আসে বাট আপনার পেজ ভিজিট করে না আপনি চাচ্ছেন তাদেরকে আবার নতুন করে জাগ্রত করতে হ্যাঁ খুব ভালো ভালো পোস্ট এখন দিবেন রেগুলারলি সুন্দর সুন্দর পোস্ট তো তাদের একটা ক্যাম্পেইন করতে পারেন শুধু তাদেরকে টার্গেট করে পিপল হু কারেন্টলি লাইক ইউর পেজ এবং তারপরে আপনি ওই পেজের নামটা দিয়ে দিলেন যে আমি বললাম যে বঙ্গ আমি এই পেজের নাম দিয়ে দিলাম তো সেক্ষেত্রে আমার তো অডিয়েন্স এখানে আনঅ্যাভেলেবল দেখাবে কারণ থাউজেন্ড থাউজেন্ডের নিচে ইয়া আছে অডিয়েন্স অ্যাক্টিভ অডিয়েন্স আছে তো সেক্ষেত্রে পাবে না এটা একটা স্ট্র্যাটেজি আর কি এটা যদি আপনার কখনো প্রয়োজন হয় আপনি এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন আদারওয়াইজ এটা নিয়ে আসলে কাজ করার কোনো দরকার দেখি না এটাকে আমরা আপাতত এটা অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে আমরা যদি এই ক্ষেত্রে টার্গেটিং দিতে চাই ডিটেল টার্গেটিং এইবার হচ্ছে আমাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে মেইন জায়গা হচ্ছে আমরা রিসার্চ করব কিভাবে টার্গেটিংটা টোটাল ডিপেন্ড করে হচ্ছে এই পোর্শনটাতে ফেসবুক আমাদের তিন ধরন তিন ধরনের টার্গেটিং অপশন দিচ্ছে একটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক টার্গেটিং আরেকটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট আরেকটা হচ্ছে বিহেভিয়ার ডেমোগ্রাফিক টার্গেটিং হচ্ছে আপনার প্রোফাইলে কি লেখা আছে যে আপনি মেন না ওমেন ডেমোগ্রাফিক টার্গেটিং এ লেখা আছে যে আপনার মেন না ওমেন আপনি কোথায় জব করেন আপনি স্টুডেন্ট নাকি প্রফেশনাল আপনি ম্যারিড নাকি আনম্যারিড এই যে এই টাইপের যে জিনিসগুলো এইগুলো হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক টার্গেটিং আপনার বার্থডে কোন মাসে কবে আপনার ফ্রেন্ডের বার্থডে কবে এই ডাটা গুলো এখানে থাকে এরপরে হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট হচ্ছে আপনি কোন জিনিসের প্রতি আপনার অ্যাফিনিটি আছে অ্যাফেকশন আছে আপনি স্পোর্টস পছন্দ করেন অথবা আপনি সেলিব্রিটি নিউজ পড়তে পছন্দ করেন অথবা আপনি মুভি দেখতে পছন্দ করেন তাহলে ওইটা ওই সমস্ত পেজ অথবা আপনি কোনো একটা সিরিজকে ফলো করে রাখছেন সেটা আরেকটা হচ্ছে বিহেভিয়ার এটা হচ্ছে উপরেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট আরেকটা হচ্ছে বিহেভিয়ার বিহেভিয়ারটা হচ্ছে আপনার ইউজেস প্যাটার্নটা কেমন ধরেন আপনি আইফোন ইউজ করেন তার মানে এটা একটা বিহেভিয়ার আপনি উইন্ডোজ টেন ইউজ করেন এটা এক ধরনের বিহেভিয়ার এখানে মাল্টিপল অপশন আছে এখন আপনার কাজটা কি আপনার কাজটা হচ্ছে অ্যাজ এ মিডিয়া বাইয়ের হিসাবে আপনার এই প্রত্যেকটা জিনিস স্টাডি করে কমপ্লিট করে ফেলা কারণ আপনি যখন প্ল্যান রেডি করবেন একটা বিজনেস প্ল্যান রেডি করবেন তখন আপনাকে জানতে হবে যে আগে ফেসবুকে কি কি আসছে যদি ফেসবুকে এগুলো না থাকে তাহলে আমরা ওইভাবে ওইগুলোকে টার্গেট করবো কিভাবে দেখেন ডেমোগ্রাফিকে কি দিচ্ছে এডুকেশন টার্গেটিং 
এডুকেশন এর মধ্যে আবার কি কি আছে এডুকেশন লেভেল আছে ফিল্ড অফ স্টাডি আছে স্কুল ইউনিভার্সিটি আছে আন্ডার গ্রেড আছে আচ্ছা আবার ধরেন আছে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রাইট ফাইন্যান্সিয়াল এর মধ্যে আবার কি কি এখানে দেখতে যদিও ফাইন্যান্সিয়াল বাংলাদেশে ইয়া করা যায় না এটা হচ্ছে ইউএস এর জন্য যেমন ওই যে আমরা দেখে আসলাম আপনাদের মনে আছে যে হাউজ হোল ইনকাম টেন পার্সেন্ট এখানেও কিন্তু সেই জিনিসটা আছে তার মানে এটা হচ্ছে বড় লোক ধনী ব্যক্তিত্ব এটা হচ্ছে মিড মিড লেভেল আমরা সেই জিনিসগুলো এখানেও দেখতে পাচ্ছি যেটা ফেসবুকেও আছে লাইভ ইভেন্টস আপনার রিসেন্টলি কাদের অ্যানিভার্সারি আছে কেউ যদি ধরেন কোনো গিফট সেল করতে চাই তাহলে অ্যানিভার্সারি এইটা টার্গেট করে গিফট সেল করতে পারে আবার ডেট অফ বার্থ কেউ যদি ধরেন ফ্লাওয়ার সেল করতে চায় কেক সেল করতে চায় অথবা গিফট সেল করতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে ডেট অফ বার্থ অনেক সময় ইম্পর্টেন্ট যে আপকামিং বার্থডে যাদের তাদের কাছে আমার অ্যাড যাবে ধরেন আমি এটা টার্গেট করলাম তো ওই অনুযায়ী আমি যতটুকু করছি সেগুলো অটো সেভ হয়ে আছে তো আপনার যদি কখনো এগুলো প্রবলেম হয় আপনি রিলোড দিতে পারেন আর কি আমি তো ওইখান থেকে এটা রিমুভ করলাম আমরা কথা বলতেছিলাম হচ্ছে টার্গেটিং নিয়ে তো প্রথমটা ছিল হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক আপনার এই প্রত্যেকটা জিনিস মুখস্থ রাখা উচিত আর মুখস্থ যদি নাও করেন আপনি যদি অ্যাটেকলান্স একটু দেখেন যে রিলেশনশিপের মধ্যে কি কি আছে আপনার পরবর্তী যে ক্যাম্পেইন করার সময় আপনার মাথার মধ্যে চলে আসবে ওকে এইগুলো হয়তো এই ব্র্যান্ডের জন্য অথবা এই প্রোডাক্টের জন্য টার্গেট করা যায় তাহলে আপনি ওইভাবে স্ট্র্যাটেজি বানাতে পারবেন তারপর ধরেন ওয়ার্ড ধরেন চাইলেন যে যারা মাল্টিনেশনাল জব করে তাদেরকে টার্গেট করুন তাহলে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো আগে নাম জানতে হবে আপনার রাইট তাহলে গুগল রিসার্চ একটা ব্যাপার আছে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে জব টাইটেল কি ধরেন সিও টার্গেট করবেন ম্যানেজার লেভেল টার্গেট করবেন তাহলে জব টাইটেল হ্যাঁ সো এখানে আবার মাল্টিপল ক্যাটাগরি দেওয়া আছে আপনি ওই অনুযায়ী সেগমেন্ট করে করে টার্গেট করতে পারেন সো এটা হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক টার্গেটিং একইভাবে আমাদের এখানে দেখেন ফেসবুক মাল্টিপল ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে দিয়ে রাখছে সো আপনি চাচ্ছেন যে বিজনেস এ যারা ইন্টারেস্ট রাখে তাদের টার্গেট করতে হবে বিজনেস এর মধ্যে দেখেন নাম্বার মাল্টিপল ইয়া আছে সরি সেগমেন্টেশন আছে তো আমার এই যেহেতু আমি ধরেন এসিও রিলেভেন্ট কোনো কিছু প্রমোট করব তো সেই ক্ষেত্রে হতে পারে যে অ্যাডভার্টাইজিং অথবা মার্কেটিং এই রিলেভেন্ট পিপল এর কাছে আমার অ্যাড যাবে সো কি কি ডিসিপ্লিন আছে সেটা আমরা এখানে দেখতে পারি ধরেন আমি বললাম যে মার্কেটিং এ যারা আছে তাদের কাছে আমার এই অ্যাডটা যাবে হতেই পারে তো সেক্ষেত্রে আমার অডিয়েন্স এখন যেটা ছিল এইটিন মিলিয়ন সেটা এখন টেন মিলিয়নে চলে আসে তো আমি এটা যাচ্ছি না আমি জাস্ট এমনি দেখাচ্ছি আর কি না টোয়েন্টি এইট মিলিয়নে চলে আসে আচ্ছা এরপরে বিজনেসের বাইরে আরও অনেকগুলো অপশন শুধু আপনাদের এই জিনিসগুলোকে একটু নিজের মতো করে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে কারণ এইগুলো আপনি পরবর্তীতে যখন ইয়া করবেন ক্যাম্পেইন করবেন আপনার যেন প্ল্যানিং করার সময় মাথায় চলে আসে ওকে এই অপশন আমি দেখে আসছি এইটা টার্গেট করা যাবে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে বিহেভিয়ার আমরা দেখেন এখানে মাল্টিপল বিহেভিয়ার অ্যাক্টিভিটিস আছে যেমন কনজিউমার ক্লাসিফিকেশন অথবা মোবাইল ডিভাইস ইউজার কখনো যদি মনে হয় যে এক্সপায়ার টার্গেট করবেন যে কানাডায় আছে বাঙালি পিপল যারা আছে তাদেরকে টার্গেট করবেন সো আপনি তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে হবে এই যে এখানে কানাডা দিয়ে আসতে হবে এখানে কানাডা দিয়ে আসতে হবে লোকেশনে আর এইখানে যে আপনার এক্সপায়ার দিতে হবে হচ্ছে বাংলাদেশি এখানে দিতে হবে বাংলাদেশি তার মানে কানাডায় বসবাস করে কিন্তু বাংলাদেশি পিপল তাদের কাছে অ্যাড যাবে সো এটাও এক ধরনের টার্গেটিং এর মধ্যে পড়ে সো এখানে মাল্টিপল অপশন আছে মোবাইল ডিভাইস ইউজার পলিটিক্স এটা বাংলাদেশে নাই পার্সেল বিহেভিয়ার দেন সকার ট্রাভেল বাট এই জিনিসগুলো আপনাদের আগে দেখে নিতে হবে যদি কখনো কোনো কিছু মনে না থাকে তাহলে আপনি সার্চ করেন আমি বললাম যে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা হচ্ছে আপনার এসিও নিয়ে কাজ করে দেখি এসিও নিয়ে কিন্তু কোনো কিছু আছে কিনা হ্যাঁ এসিও নিয়ে দেখেন এই যে আসে হচ্ছে জব টাইটেল ওকে এসিও নিয়ে আসে জব টাইটেল যারা এসিও ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে 
তাদের কাছে আমার অ্যাড যাবে হতেই পারে কোনো একটা অ্যাডভান্স লেভেলের হয়তো কোর্স আছে সেটা নিয়ে আমরা পাঠাতে পারবো পাঠাবো ওই অ্যাডটা সো এখানে দেখেন কি কি আসতেছে ডেমোগ্রাফিক এটার আন্ডারে ওয়ার্ক এটার আন্ডারে জব টাইটেল খুব ভালো কথা আমরা যদি এই বাকি করি আমরা আরো নতুন নতুন টপিক এখানে নিয়ে আসতে পারবো আদারওয়াইজ এই যে সাধুসুন নামে একটা ট্যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা চাইলে এই সাধুসুন গুলোও দিতে পারি দেখেন যখন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার দিলাম সাথে সাথে আরো বেশ কিছু সাজেশন আমাদের এখানে চলে আসে রিলেভেন্ট সাজেশন চলে আসে সো এটাও একটা পজিটিভ দিক তো আমি আসলে কি প্রমোট করব আমি এই ক্ষেত্রে কি প্রমোট করা যায় দেখি কি পোস্ট আছে সেটা একটু বেশ করে ধরেন আমি এই প্রথম ভিডিওটাই প্রমোট করতে চাই তাহলে এই প্রথম ভিডিওটা প্রমোট করতে হলে এটা একটা ক্রস পোস্ট এটা যদি প্রমোট করতে চাই তাহলে আমরা কি টার্গেটিং দিতে পারি এটা এসিও ফোকাস একটা ভিডিও ডোমেন ফোকাস একটা ভিডিও সো ওই সমস্ত মানুষ যারা এসিও নিয়ে স্টাডি করে তাদের কাছে তারা এই ভিডিওটা দেখতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি দিতে পারি এই ক্ষেত্রে এসিও দিতে পারি কিন্তু এসিও আমি আসলে ইয়া দিব না মানে জব টাইটেল দিব না কারণ যারা অলরেডি কাজ করতেছে তাদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই যারা ইন্টারেস্ট থাকে তাদের কাছে যাওয়া উচিত তো এসিও নিয়ে আমি কোনো ইন্টারেস্ট দেখতে পাচ্ছি না আমি এসিওটাকে ভেঙে যদি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করি তাহলে হয়তো বা আমরা একটা ইন্টারেস্ট পেতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা ফুল নামটাই লিখি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট পেয়ে গেছি দেখেন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আমার এই এই মুহূর্তে অডিয়েন্স আছে হচ্ছে টোয়েন্টি এইট মিলিয়ন আমরা যদি এটা দেই বাংলাদেশে এটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন মিলিয়নের একটা মানে উনিশ লাখ মানুষের একটা ইন্টারেস্ট আছে এই টপিকের উপরে বাংলাদেশ একুশ থেকে চল্লিশ এবং এই টপিকের উপরে তো খুব ভালো কথা আমি যদি আরও কিছু রিলেভেন্ট টপিক অ্যাড করতে চাই তাহলে এখানে অ্যাড করতে পারবো ধরেন আমি বললাম যে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং এর ইন্টারেস্ট থাকে তাদের কাছে যাবে সো ডিজিটাল মার্কেটিং যেহেতু আর একটু বড় এরিয়া এই জন্য এটা বেড়ে গেছে যদি আমি ডিজিটাল মার্কেটিং কেটে দিয়ে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং দিই তাহলে দেখি কতটুকু বাড়ে বাট বাড়েনি সেম আছে তার মানে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ইন্টারেস্ট রাখে ওই ব্যক্তিরাই আবার সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং ইন্টারেস্ট রাখে ওকে ভালো কথা আমি দুইটাই দিলাম আবার যদি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং দেই সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এর জন্য ডোমেন ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে দেখেন পাঁচ লাখ অডিয়েন্স বাড়ছে আমি যদি এখানে দিলাম হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং হতে পারে আবার দিলাম হচ্ছে ডোমেন হোস্টিং নিয়ে একটু আইডিয়া দিই যে তারা ডোমেন হোস্টিং নিয়ে ইন্টারেস্ট রাখে তাদের ক্ষেত্রে যাবে কিনা আপনি চাইলে কোনো কোম্পানি টার্গেট করতে পারেন কোম্পানি বলতে ধরেন এখানে আমি বললাম যে যারা গোডেডিতে ইন্টারেস্ট রাখে কারণ গোডেডি তো একটা ডোমেন কোম্পানি তাদের কাছে আমার অ্যাড যাবে এখন এটা ফেসবুক কিভাবে করে অর্থাৎ ফেসবুকে আহ গোডেডি পেজে যারা অলরেডি ফলো করে রাখছে লাইক দিয়ে রাখছে ওই সমস্ত অডিয়েন্স এর কাছে আমার অ্যাড যাবে সো আমার ওই ভিডিওটা হচ্ছে ডোমেন রিলেভেন্ট এবং গোডেরি যারা ইন্টারেস্ট রাখে অথবা ভিজিট করে তাদের কাছে আমার অ্যাড যাওয়ার চান্স রয়েছে আমরা এইভাবে টার্গেটিং করতে পারি সো আমি গোডেডি দিতেই পারি অসুবিধা নাই অথবা এই রিলেভেন কিছু কোম্পানির নাম আমি এখানে সেট আপ করে দিতে পারি ধরেন আমি বললাম যে নেম চিট এটাও একটা কোম্পানি ওদেরকেও টার্গেট করা যেতে পারে ওকে এবং এবং খুব একটা বাড়েনি কারণ এই অডিয়েন্স গুলো হচ্ছে অর অডিয়েন্স মিডিয়া বাইং এর এই ফর্মুলাটাকে বলা হয় অর ফর্মুলা অর ফর্মুলা আবার কি জিনিস অর ফর্মুলা হচ্ছে যে এইটা অথবা এইটা গোডেডিতেও ইন্টারেস্ট থাকতে পারে অথবা নেমচিতেও ইন্টারেস্ট থাকতে পারে আচ্ছা আমি ধরেন এটা কেটে দিলাম আমি শুধু এই জিনিসগুলোতে ইন্টারেস্ট রাখলাম বাট আপনি বললেন ন্যারো অডিয়েন্স ন্যারো অডিয়েন্স আবার কি জিনিস 
আমি যে গোড়ের এটা উপরে দিলাম সেই উপরে না দিয়ে যদি এইখানে দিই তাহলে আর একটু ভালো টার্গেটিং করা যেতে পারে যে ওই সমস্ত ব্যক্তি যারা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ইন্টারেস্ট রাখে অথবা এই টপিক ইন্টারেস্ট রাখে বাট গোড এরিতে তাদের ইন্টারেস্ট থাকতেই হবে এই জায়গা এই ফর্মুলাটা দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে অ্যান্ড ফর্মুলা আর এই দুইটার কম্বিনেশন তখন আমার অডিয়েন্স দেখেন মাত্র সতেরোশো এত কম অডিয়েন্স নিয়ে বাংলাদেশে প্রমোট করা হচ্ছে বোকামি আমার অ্যাডের কষ্ট বেড়ে যাবে কারণ দেখেন রিস মাত্র চারশো নব্বই নেমে আসছে তো উপরে গুলোই ঠিক আছে আপাতত আমার আর কমানোর দরকার নেই এগুলোই ঠিক আছে আমরা এই ন্যারো নিয়ে আরো কথা বলবো জাস্ট আজকে তো ক্যাম্পেইন লঞ্চ করতেছি আচ্ছা কানেকশন একটু আগে দেখা আসি আমি চাইলে এই অডিয়েন্সটাকে সেভ করতে পারি যে এই যে অডিয়েন্সটা রিসার্চ করে বসালাম আমার এই রিসার্চটা যদিও ব্রেন স্টমিং রিসার্চ দাদা অর আর এন্ড নিয়ে কি একটু ডিটেইল বলবেন আর একটু দেন লজিক্যাল অর এন্ড হ্যাঁ ওকে ডিজিটাল লজিক্যাল এন্ড গেট অর গেট নর গেট দাদা গতকাল ক্লাসটা বোধ হয় ভিডিওটা আসে নাই এগুলো <laughs> फुटबल सबको फुटबल माल्टी जिन पसंद करते ही अपने क्रिकेट पसंद करें फुटबल पसंद करें खूब भलो कथा अपने सुइमिंग पसंद करें अपने कबाडी पसंद करें ये हम स्पोर्ट बाट अपनी आसमें फुटबल जार्सि सेल कर से क्षेत्र में और टेक्नो और फर्मुला यूज करते रिलेवेंट टर्म यूज करते हैं हाई फुटबल अपने बोलते हैं फुटबल इंटरेस्ट थकते हैं अथवा मेसी ते अथवा नेमारे अथवा रोनल्डो ते इंटरेस्ट थकते हैं यहाँ सबग हमें अथवा और ये अडियन्सगुलर मध्य खूब एक पार्थक्य है ना धरें फुटबल ফুটবল হচ্ছে ইন্টারেস্ট সেট আপ করলাম আমার এবার বাংলাদেশে অডিয়েন্স হচ্ছে থার্টি থার্টিন মিলিয়ন পারফেক্ট আমি আরেকটা অডিয়েন্স দিলাম সেটা হচ্ছে মেসি দেখি বাড়ে না কমে এই পটেনশিয়াল রিচ সেটা বাড়ে না কমে সো লিউ এন্ড মেসি যদি দেই তাহলে আমার অডিয়েন্স সেম থাকতেছে কারণটা কি ফুটবল পছন্দ করা মানে হচ্ছে লিউ এন্ড মেসি পছন্দ করা বাট এটা 
সব সময় না কেউ কেউ আবার ধরেন নেইমারের বক্স থাকবে আমি সেক্ষেত্রে যদি নেইমার দেই দেখি কি আসে কোন চেঞ্জেস আসে কিনা চেঞ্জেস নাই কারণ হচ্ছে কমন ইউজার কমন ইউজার ওকে বাট ধরেন আমি যদি এখানে ক্রিকেট দিই তাহলে বেড়ে যাবে রোনালদো দিলে কিন্তু আবার বাড়ার চান্স নাই রোনালদো যদি আবার দেই তাহলে বাড়ার চান্স নাই ক্ষেত্রে থার্টিন মিলিয়নই আছে কারণ কমন এই অডিয়েন্সটা হচ্ছে সবার শেয়ার অডিয়েন্স তার মানে এই অডিয়েন্সটা ওভারল্যাপ করতেছে কমন অডিয়েন্স যে ব্যক্তি ফুটবল পছন্দ করে ওই ব্যক্তিরাই আবার হয়তো বা নেইমার অথবা মেসি অথবা রোনালদো পছন্দ করে এখানে কিন্তু এই জন্য বলতেছে অর ফর্মুলা বাট আমি যদি স্পোর্টস দিয়ে ফেলতাম তাহলে এটা বোকামি হয়ে যেত কারণ স্পোর্টস একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে এইভাবেই কি ওয়ার্ড গুলো চিন্তা করতে হবে এখন কথা হচ্ছে আপনি যে জার্সিটা সেল করবেন সেখানে লেখা আছে হচ্ছে মেসি মেসির দশ নাম্বার জার্সি এখন ধরেন নেইমারের প্যান্ট কি মেসির জার্সি কিনবে মোটেই কিনবে না তাহলে আপনি কি করলেন ওকে খুব ভালো কথা তাহলে ফুটবল এবং মেসি এই দুটাকে একই ঘরে রাখলেন তখন এইটা কি দাঁড়ালো অর ফর্মুলা এখন আপনি আমাকে বলেন যে এখানে ফুটবলের ভক্তরাও আছে আবার মেসির ভক্তরাও আছে এটা কি রাইট টার্গেটিং মোটেই না কারণ জার্সিটা যদি জেনারেল হতো যে ফুটবল নিয়ে কথা বলতেছে তাহলে ঠিক আছে যখন মেসি নিয়ে কথা বলছে তখন নেইমারের ভক্ত অথবা ইয়ার ভক্তরা কিন্তু জার্সিটা কিনবে না অনেকে আবার হা হা দিবে গালি দিবে টার্গেটিং কিন্তু ঠিক হয়নি কিন্তু আমরা যদি এই ফর্মুলাটাকে অর্ডের পরিবর্তে অ্যান করে দিই তাহলে মনে হয় রাইট টার্গেটিং হয় কিভাবে রাইট টার্গেটিং আপনি বললেন ফুটবলে ইন্টারেস্ট থাকবে আবার মেসিতে ইন্টারেস্ট থাকবে আপনি আবার একটা অ্যান ফর্মুলা দিলেন যে অবশ্যই জার্সিতে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে তার মানে টার্গেটিং কিন্তু আবার আরো পারফেক্ট হচ্ছে এবং ন্যারো ডাউন হয়েছে চলেন এবার একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি আমি ধরেন এবার ফুটবলটা সবার উপরে দিলাম এবার ন্যারো ডাউন করি আমার থার্টিন মিলিয়ন অডিয়েন্স আছে এবার আমি দিলাম হচ্ছে মেসি আমার অডিয়েন্স কমবে না বাড়বে সেবার একটু চেক করবেন আর দেখেন অডিয়েন্স কমে গেছে আগে ছিল থার্টিন মিলিয়ন সেটা এখন আসে টু পয়েন্ট টু মিলিয়নে চলে আসে কমে গেছে রাইট যেহেতু কমে গেছে আমার এটা আরো কমার একটা চান্স কারণ আপনি এখন অ্যান ফর্মুলা মানে ফুটবলে তো ইন্টারেস্ট থাকবেই আবার মেসিতেও থাকতে হবে এবার আরেকটা আমি ফর্মুলা দিব যে হ্যাঁ আমি তো জার্সি সেল করবো কারণ ফুট মেসির তো অনেক টাইপের ভক্ত থাকে কিন্তু আমি জার্সি সেল করতে চাই তাহলে জার্সি যখন দিচ্ছি তখন তাকে আবার জার্সির উপরে একটা ইন্টারেস্ট থাকতে হবে এটা দেখেন আরো কমে গেছে এখন কত সিক্সটি এই যে অডিয়েন্সটা এই অডিয়েন্সটা হচ্ছে পারফেক্ট অডিয়েন্স যারা মেসির দশ নম্বর যে জার্সিটা আছে সেই জার্সিটা কিনতে চায় এবং তাদের কাছে আপনি অ্যাডসেন্ট করতেছেন ফেসবুকের টার্গেটিং টাই হচ্ছে সবকিছু এবং এই টার্গেটের উপর বেস করে ওই যে পজিটিভ র্যাঙ্কিং নেগেটিভ র্যাঙ্কিং গুলো চলে আসে কোয়ালিটি চলে আসে সেলস ড্রাইভ হচ্ছে রেজাল্ট চলে আসে শুধু এইগুলোর কারণে ওকে সো এটা এটা ভালো মতো স্টাডি করবেন এই জন্য আপনাকে কিওয়ার্ড তো রিসার্চ করতেই হবে বাট ফেসবুকের এক্সিস্টিং যেগুলো আছে এগুলো নিয়ে আপনাদের প্রচুর স্টাডি করতে হবে আমি আমি এতক্ষণ কি করলাম সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে কথা বলতেছিলাম আমরা এটা নিয়ে আরো কথা বলবো সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে ডোমেনটাও দিতে পারি কারণ ডোমেন রিলেভেন্ট কিছু কথা বলতেছে ডোমেনে যাতে ইন্টারেস্ট থাকে এটা অবশ্য কমন অডিয়েন্স খুব একটা চেঞ্জ নাই আমি আর দিলাম না এরপর প্লেসমেন্ট অর্থাৎ আমার অ্যাড কোথায় কোথায় যাবে অটোমেটিক দিলে ডিফল্ট পাবে রিস ক্যাম্পেইন যেখানে যেখানে যাওয়া যাওয়া দরকার আমি আপনাদেরকে একটা ইয়া শেয়ার করবো নি একটা স্লাইড শেয়ার করবো নি যেখানে আছে আছে কোন ক্যাম্পেইনের কোন প্লেসমেন্টে যাবে কোন ক্যাম্পেইনের কি টাইপের ক্রিয়েটিভ আমি সেটা শেয়ার করবো তাহলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা ম্যানুয়াল যদি দিই তাহলে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন যে আমার অ্যাড ইনস্টাগ্রামে যাওয়ার দরকার নাই মেসেঞ্জারে যাওয়ার দরকার নেই অডিয়েন্স নেটওয়ার্কে যাওয়ার দরকার নেই শুধু ফেসবুকের মধ্যে অ্যাড যাবে সো প্ল্যাটফর্ম সিলেক্ট করে দিলেন আর আপনি যদি মনে হয় যে না সব প্ল্যাটফর্মে অ্যাড যাবে আপনি চাইলে আবার প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি প্লেসমেন্টও কন্ট্রোল করতে পারেন যে ইনস্টাগ্রামে অ্যাড যাওয়ার দরকার নেই সার্চের মধ্যে অ্যাড যাওয়ার দরকার নেই সেভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন 
বাট আমি এটা অটোমেটিক দিব অটোমেটিক দেওয়ার অনেক রিজন হয়তো পরে বলবো আবার এটা নিয়ে এখন কথা বলবো না সো অটোমেটিক দিলে মানে ফেসবুক একটু বেশি কন্ট্রোল পাচ্ছে অপটিমাইজ করার আমি যদি ওকে ব্লক করে দেই একজন অডিয়েন্স আপনি কোথায় আসছে সেটা তো আসলে আপনি জানেন না আপনি সেক্ষেত্রে ফেসবুককেই এই অপশনটা দিয়ে দেন বাট পরবর্তীতে আপনারা হয়তো এবি টেস্টিং করতে পারেন যে আমার ডিভাইস অনুযায়ী কি মোবাইলে ভালো কনভার্ট হচ্ছে না ডেস্কটপে ভালো কনভার্ট হচ্ছে আমরা সেইভাবে জিনিসগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে পারি আমরা যদি অডিয়েন্স নেটওয়ার্কে ভালো প্লেসমেন্ট কাজ করতেছে নাকি মেসেঞ্জারে ভালো কাজ করতেছে আমরা সেগুলো পরে মেজার করতে পারি প্রথমে আপাতত এটা অটোমেটিক রাখলাম আচ্ছা ব্র্যান্ড সেফটি এগুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলবো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে অপটিমাইজেশন ফর অ্যাড ডেলিভারি আমি যে টার্গেটিংটা দিলাম এই যে ফোর পয়েন্ট টু মিলিয়ন অডিয়েন্স এটা কি সবাই অ্যাড পাবে না এইখানে এইটা এই টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে আমার অ্যাডটা কিসের উপর বেস করে সার্ভ হবে মানুষের কাছে রিস অর ইমপ্রেশন আমি যদি বলি রিস তার মানে ফেসবুক কি করবে যত বেশি মানুষের কাছে আমার অ্যাড সার্ভ করতে পারে সেটা ওই এক্সিস্টিং টার্গেটিং এর মধ্যে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ইমপ্রেশন এটা যত বেশি না এটা হচ্ছে যত বার বললাম পাঁচ হাজার মানুষের কাছে হয়তো ফেসবুক অ্যাড পোষায় দিবে কিন্তু একজন দুইবার তিনবার করে দেখার একটা চান্স থাকতেছে সো আমরা যদি ইমপ্রেশন দিই সেক্ষেত্রে দেখেন রিস কিছুটা কমে আসছে হালকা কিছুটা কমছে আর কি আচ্ছা বিট কন্ট্রোল এটা এটা আমি জানি না এটা এখন দিব কি না বাট আমি এটা করব এখন করব না এটা আলাদাভাবে আমি পরে দেখাচ্ছি স্পেশালি বিট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের একটা সেশন আছে আচ্ছা সো এটা আমার যে অবজেক্টিভ সেই অবজেক্টিভ অনুযায়ী অপটিমাইজেশনটা দেওয়া উচিত যদি এটা পেজ লাইক এর ক্যাম্পেইন হতো তাহলে পেজ অবজেক্টিভ এখানে অবজেক্টিভ হতো পেজ লাইক যদি আমার ট্রাফিক ক্যাম্পেইন হতো যেখানে ওয়েবসাইট ট্রাফিক তাহলে এখানে হবে লিঙ্ক লিঙ্ক ক্লিক যদি কনভার্সন হতো তাহলে কনভার্সন হ্যাঁ এখানে অপটিমাইজেশনটাও সেম দেওয়া উচিত আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ক্যাপ অর্থাৎ আমি যে অ্যাডটা রান করতেছি এটার কি কোনো কন্ট্রোল করব কিনা কন্ট্রোল বলতে বুঝাচ্ছি যে আমি একজন ব্যক্তি অ্যাভারেজে কতবার দেখবে আপনি সেই জিনিসটা কন্ট্রোল করতে পারেন তো সেভেন ডেজে ওয়ান টাইম আপনি বলতে পারেন যে সেভেন ডেজে মিনিমাম দুইবার অ্যাড দেখবে মানে দুইটা ইমপ্রেশন আসবে তার কাছ থেকে আপনি সেটা কন্ট্রোল করতে অথবা বলতে পারেন যে প্রতিদিন মিনিমাম একবার করে দেখবে আপনি সেটাও করতে পারেন মিনিমাম না এটা ম্যাক্সিমাম বলা হয় ম্যাক্সিমাম একবার দেখবেই সো এইভাবে আপনি চাইলে কন্ট্রোল করতে পারেন আমি এটা অ্যাজ ইউজাল যা আছে তাই রাখলাম ডিফল্ট রাখলাম আর এই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যাপ ফেসবুকের অন্যান্য অবজেক্টিভের মধ্যে এখন আর অ্যাভেলেবেল নয় শুধুমাত্র রিস ক্যাম্পেইনের মধ্যেই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যাপ সেট আপ করা যায় মানে আপনার অ্যাড কতবার দেখবে সেইটা কন্ট্রোল করতেছেন আপনি চাইলে বললেন যে একটা ক্যাম্পেইন এক মাসের জন্য চলবে তাহলে তিরিশ দিনে এইটা ম্যাক্সিমাম ফাইভ টাইমস দেখবে এখন সেটা ফেসবুক যেদিন ইচ্ছা দেখা আমার কোনো অসুবিধা নেই তো এটা ডিফল্ট যা আছে আমি একবারই ঠিক আছে এটাই রাখলাম আচ্ছা হোয়েন ইউ গেট চার্জ এটা আমি দিচ্ছি অ্যাড এর উপর রিস এর উপরে বাট ফেসবুক চার্জ করবে হচ্ছে ইমপ্রেশনের উপরে তো এটা ডিফল্ট দেওয়া আছে এটা আর কিছু করার নাই আর স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি হবে স্ট্যান্ডার্ড ডেলিভারি মানে আমি যে বাজেটটা দিছি ফেসবুক ওই বাজেট উপর বেস করে কন্টিনিউ করবে সো এখানে আবার রিসেট দিতে বলতেছে আমি রিসেট দিলাম এটা জাস্ট টাইমটাকে আপডেট করে নিচ্ছে ঢাকার টাইম পঁচিশ ওকে সো আমার অ্যাড গ্রুপ রেডি আমরা প্রথমে ক্যাম্পেইন করলাম একটা রিস এটার আন্ডারে হচ্ছে অ্যাড গ্রুপ যেখানে টার্গেটিং সেট আপ করলাম এরপরে আমরা চলে যাবো নেক্সট যেটা হচ্ছে অ্যাড সেট আপ সো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে একটা ভিডিও প্রমোট করব কোন ভিডিওটা এই যে সেক্ষেত্রে আমি ওই ক্যাম্পেইনের নাম দিয়ে দিচ্ছি আর কি ভিডিও যেটা হচ্ছে এইটা আচ্ছা এখানে ফেসবুক পেজ আসছে আমার ইনস্টাগ্রাম কানেক্ট করানো নাই আমি আপনাদেরকে দেখাও নি কিভাবে কানেক্ট করতে হয় আমি কি নতুন অ্যাড ক্রিয়েট করব নাকি পুরাতন ভিডিও থেকে অ্যাড কম ক্রিয়েট করবো এই ক্ষেত্রে দেখেন যদি ক্রিয়েট অ্যাড হয় তাহলে সিঙ্গেল ইমেজ অথবা ভিডিও ক্যারোজিয়াল আমাকে অপশন দিচ্ছে এরপর ইনস্টান্ট এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়েবল সোর্স ফাইল মাল্টিপল অপশন দিচ্ছে এরপর আমাকে ক্রিয়েটিভ সিলেকশনের জায়গা দিচ্ছে আমি 
ট্র্যাকিং এগুলোতে আমরা এখন যাব না এটা আর কয়েকদিন পরে আগে আমরা বেসিক জিনিসগুলো আগে শিখি সো এই ক্ষেত্রে আমার এক্সিস্টিং পোস্ট একটা অলরেডি আছে আমি কোনো কিছু আপলোড করব না সো ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট আমি এটাদের মধ্যে যাই এখানে বলতেছে আমি সিলেক্ট করব অথবা পোস্টের আইডি নিয়ে আসবো দেখেন দুই ভাবে করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমি আইডি নিয়ে এসে দেখাই এই যে টাইমে কোনো পোস্টে যদি টাইমে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন একটা নাম্বার দেন ওই নাম্বারটা কপি করলাম জাস্ট আইডিটা আইডিটা কপি করার পর এখানে আপনি ইন্টার পোস্ট আইডি দিয়ে দেন এখানে দেওয়ার পরে সাবমিট দিয়ে দেন সাবমিট দিলে এইবার দেখেন পোস্ট এখানে চলে আসছে এই ভিডিওটা মানুষের ওয়ালে যাবে আমরা চাইলে এটা দেখতে পারবো কি কি ফর্মেটে যাচ্ছে মোবাইল এরকম দেখাবে ডেস্কটপ এরকম দেখাবে আবার এই যে ইয়া অনুযায়ী ইনস্টাগ্রাম ফিড তো বন্ধ আছে সাইডবার এটা ভিডিওর মধ্যে যাচ্ছে ইনস্টাগ্রাম তো বন্ধ আছে স্টোরিজ মাল্টিপল অপশন আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তো আমার অ্যাড কিন্তু এখন রেডি আমরা কি করবো এটা এখন জাস্ট পাবলিশ করবো ভিডিও ক্যান নট বি লং গার দেন ওয়ান থার্টি সেকেন্ডস ফর ইনস্টাগ্রাম ফিড যদি আপনি ইনস্টাগ্রাম ফিডে অ্যাড রান করতে চান তাহলে আপনার দুই মিনিটের উপরে ভিডিও হওয়া যাবে না কারণ আপনারা তো জানেন যে ইনস্টাগ্রামে দুই মিনিটের বেশি ভিডিও আপলোড করা যায় না বা যদি সেটা করতে হয় তাহলে আইজিটিভি দিয়ে করতে হয় মানে ডিফল্ট ইয়া দিয়ে করা যায় না আর এখানে আপনারা তো সেম মেসেজ যেটা ডিফল্ট ভাবে কল ট্যাকশন নিচ্ছে সো আমরা চাইলে সেম মেসেজটা রিমুভ করে দিতে পারি কারণ আমার আসলে ভিডিও ভিউটাই দরকার বেশি বেশি মানুষ এই ক্যাম্পেইন ভিউ আমি সেটাই চাচ্ছি তো এই ক্ষেত্রে আমি এখানে কি একটা কোশ্চেন করতে পারবো টু ওয়েট এখানে আমি কোনো কল টু অ্যাকশন দিচ্ছি না আমি কল টু অ্যাকশন এটা বন্ধ করে দিলাম আপনি চাইলে এই যে কল টু অ্যাকশনটা এখানে সেট আপ করে দিতে পারেন সেম মেসেজ সো আমার মেইন টার্গেট হচ্ছে ভিডিও ভিউ সো এখানে সেম মেসেজ আমি দিচ্ছি না এক্সট্রা কোনো ল্যান্ডিং পেজ দিব না বেটার মানুষ এখানে ক্লিক করুক এবং ভিডিও ভিউ হোক বাট এটা কিন্তু ভিডিও ভিউয়ের ক্যাম্পেইন না ব্যাপারটা বুঝাই আমি এই ক্যাম্পেইনটা করলাম হচ্ছে রিস ক্যাম্পেইনের উপরে আমি চাচ্ছি দেখি রিস ক্যাম্পেইন থেকে ভিউ আসে কিনা আর রিস তো আমার হবেই আবার আরেকটা এই ক্যাম্প আবার এই ভিডিওটাই ধরেন আমি ভিডিও ভিউয়ের উপরে করব তাহলে আমরা দুইটা থেকে কম্পেয়ার করতে পারি যদি কখনো কোনো ক্লায়েন্ট বলে যে আমার ভিডিও ভিউ ক্যাম্পেইন করতে হবে তখন আপনার তো বাজে দিতে হবে যদি দেখেন যে আপনি অ্যাভারেজ রেট জানেন যে প্রতিটা ভিউয়ের জন্য আপনার হয়তো দশ পয়সা খরচ করতে হবে এখন সেটা ভিডিও ভিউতে আপনি যদি রিসে দেখেন আরো কম পরে তাহলে আপনি ওটা দিয়েই করবেন ক্লায়েন্ট তো সেটা বুঝতেছে না ক্লায়েন্ট তো ভিউ দরকার কম খরচে যত ভিউ আনা যায় তো আমি এখন রিস দেওয়া করলাম পরে ভিডিও ভিউ দেওয়া করবো আমরা কম্পেয়ার করবো যে এই যে পাঁচ ডলার খরচ করলাম দুইটাতেই কোনটা থেকে বেশি ভিউ আসলো কোনটা থেকে বেশি রিস আসলো এটাই তো আমাদের এভিডেন্স নেই রাইট সো আমার ক্যাম্পেইন ডান আমি চাষ এবার ক্যাম্পেইনটাকে পাবলিশ করে দিব क्यापेनिडी তাহলে সেটাও শিখে ফেলবেন এখানে তো আমি এখানে সার্চ দেই ভিডিও দেখবো সার্চ দেই আচ্ছা ইয়ার জন্য ভিডিও ভিউ ক্যাম্পেইন কখনো করা হয়নি এই জন্য ভিডিও দিয়ে আসতেছে না অসুবিধা নাই তাহলে আমরা একটা ভিডিও ভিউয়ের জন্য করি এই যে দেখেন ভিডিও ভিউ এরপরে কন্টিনিউ এবং কি কি চেঞ্জেস আছে চেঞ্জেস গুলো একটু দেখেন কি চেঞ্জেস আসে এখানে তো এটার জন্য আমি দিলাম হচ্ছে ছয় ডলার এবং যেটা চলবে হচ্ছে এটা ভিডিও এটা ফুল বাংলাদেশ নামগুলো আপনাদের মতো করে দিতে পারেন এবং একটু ইয়া করে রাখবেন ডেসক্রিপটিভ নাম দেওয়াটাই বেটার আচ্ছা এটা অপশনে চলবে ভিডিও ভিউ অবজেক্টিভে মানে যত বেশি ভিডিও ভিউ আনা যায় দেন এটা কোনো কি লিমিটেশন দিচ্ছি না ক্যাম্পেইন বাজেট নিয়ে পরে কথা বলবো নেক্সট এখানে আমার ভুল হয়ে গেছে এখানে আমি ক্যাম্পেইন নাম দিব হচ্ছে বং এবং সেটা হচ্ছে ভিডিও আর অ্যাডসেট লেভেলে যা দিব এইটা 
এই ক্ষেত্রে আমি দিব হচ্ছে লাইফটাইম বাজেট এবং যেটা হচ্ছে সিক্স ডলার কিন্তু সেটা যাবে হচ্ছে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত এটা তো স্টার্ট দিয়ে ফেলছি এইটা হচ্ছে সেটা পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত সো ফেসবুকে প্রতিদিন এক ডলার করে সার্ভ হবে আমি সেটাই চাচ্ছি এবং আমার এই ক্ষেত্রে এখনো ফোর্টি মিলিয়ন অডিয়েন্স আর রিস দেখাচ্ছে এত এবং থ্রু প্লে ভিউ মানে আমি কত কি পরিমাণ ভিউ পেতে পারি সেটার একটা এস্টিমেশন শো করতে চাই ছয় ডলারে আমি সাতশো থেকে দুই হাজার ভিউ পড়ার একটা চান্স আছে আর রিস কমে আসছে দেখেন এখন কিন্তু রিস কমে গেছে রিস কমে যাওয়ার মেন কারণটা হচ্ছে ফেসবুকের আগের অপটিমাইজেশনটা ছিল হচ্ছে যত বেশি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে তো অবজেক্টিভ কিন্তু ছিল রিস আর এ এখনকার অবজেক্টিভ হচ্ছে ভিডিওর ভিউ বাড়ানো হ্যাঁ ভিডিওর ভিউ বাড়ানোর জন্য যেহেতু ভিউটা এটা একটা মানুষের এঙ্গেজমেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে আর এটা একটা কনসিডারেশন অ্যাড এটার জন্য এবার একটু কস্টিংটা বেশি দেখেন রিসের কস্ট কিন্তু এখানে বেশি দাদা থ্রু প্লেটা কি এটা কি ডেইলি না এটা ওভারঅল ক্যাম্পেইন এর দাদা আমার এই ছয় দিনের জন্য ছয় ডলারেও এস্টিমেশন শো করতেছে এত এখন এই থ্রু প্লে ব্যাপারটা কি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এগুলো আর দিলাম না এগুলো আপনারা জানেন এই ক্যাম্পেইনটাকে আমি এবার ওই একই ভাবে টার্গেটিংটা এটা সেম রাখবো একটা কাজ করতে পারি এই ক্যাম্পেইনটাকে আমরা ওপেন রাখতে পারি কিন্তু এটা একটা টেকনিক্যাল ভিডিও এটা সবার কাছে গেলে বরং মানুষ গালি দিবেন এটা একটা সমস্যা সো এই ক্ষেত্রে আমার ধরেন এটা প্রফেশনাল ব্যক্তির কাছে না গেলে মানুষ বিরক্ত হবে তার কাছে অ্যাড গেলে আমার অ্যাডের কোয়ালিটি স্কোর কমে আসবে তো তাদের কাছে অ্যাড পাঠানোর কোনো দরকার নেই ধরেন একটা স্পোর্টস হয়তো সবার কাছে যেতে পারে একটা টি শার্ট সবার কাছে যেতে পারে কিন্তু এরকম একটা টেকনিক্যাল ভিডিও যেখানে ডোমেন লেভেল নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটা সবার কাছে যাওয়া উচিত না ভাই তাহলে আমরা এইবার আগের বার যেমন হচ্ছে ইয়ে ইয়ে করছিলাম টার্গেটিং করছিলাম হচ্ছে কিওয়ার্ডের উপর বেস করে ইন্টারেস্টের উপর বেস করে এবার কোম্পানির উপর বেস করে অথবা ইনফ্লুয়েন্সের উপর বেস করে ভিডিও করি ভিডিও বানান ধরেন কোনো ইনফ্লুয়েন্সার যদি বলি যে যাদেরকে বাংলাদেশ থেকে ফলো করা হয় আমি ধরেন বললাম যে নীল প্যাটেল দেখি নীল প্যাটেল থেকে কেউ ফলো করে কিনা নীল প্যাটেলের এখানে প্রোফাইল আসতেছেন সো এবার টার্গেটিং কিন্তু একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে এইভাবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আর আমার ভিডিও ভিউ আবার এখানে কমে আসতেছে যদি নীল প্যাটেল দেই আমার অ্যাভারেজে ছয় ডলারে এরকম ভিউ আসতে পারে আর যদি সার্চ সিঙ্কিং অপটিমাইজেশন দেই ওপেন রাখলে বেশি শো করে সেই ক্ষেত্রে তুলনামূলক আর একটু বেশি শো করতেছে ওকে অসুবিধা নাই তো সেক্ষেত্রে আমি সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং দেওয়াটাই বেটার কারণ আমার একটু বেশি ভিউ দরকার আমরা আমরা যদি ওই ক্যাম্পেইনে রিস ক্যাম্পেইনে যে ওই নীল প্যাটেল অথবা ইনফ্লুয়েন্সার যে টার্গেট করতাম তাহলে ওখানে যে টেস্ট করতে পারতাম কিন্তু এখানে টেস্ট করাটা আসলে বোকামি এখানে টেস্ট করাটা বোকামি হ্যাঁ কারণ এটার অবজেক্টিভ ডিফারেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমি সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং আমি কিছু সার্চ ইঞ্জিন এর নাম দিতে পারি কিন্তু ধরেন হয়তো বা গুগল সার্চ ইঞ্জিন আমরা এই ক্ষেত্রে দেখেন কিভাবে টাকা ধরেন বললাম যে বিভিন্ন সার্চ ইঞ্জিন এর নাম দিলাম গুগল এরপরে দিলাম হচ্ছে ইয়াহু আবার দিলাম হচ্ছে এমএসএন আবার দিলাম হচ্ছে আপনার দেখি আসে কিনা ডাক ডাক গো আবার দিলাম হচ্ছে ধরেন বিং কিন্তু এদের হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনে ইন্টারেস্ট থাকে ওই সমস্ত ব্যক্তি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন ওকে 1.3 মিলিয়ন এটাও একটা ভালো টার্গেটিং এভাবে আমরা করতে পারি অন্য কোন টার্গেটিং আর দিলাম না এক্ষেত্রে দেখেন একটা অপশন আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিটেল 
টার্গেটিং এক্সপ্যানশন যদি আপনার মনে হয় যে এই অডিয়েন্স আপনি যা সিলেকশন দিয়ে আসছেন এই সিলেকশনের বাইরে আরো এক্সট্রা অডিয়েন্স আপনার দরকার কারণ এটার হয়তো কিওয়ার্ড আপনার মাথায় আসতেছে না যে কি কিওয়ার্ড হতে পারে তো ফেসবুক আপনার জন্য রিলেভেন্ট পিপলকে বের করে নিয়ে আসতে পারে তো এই ক্ষেত্রে এখন দেখেন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন এটা দিলে আরো বেড়ে যাবে তখন ফেসবুক সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের উপর বেস করে আরো অডিয়েন্স নিয়ে আসবে নিজের মতো করে এখন সেটা দেখেন সেভেন্টিন মিলিয়ন হয়ে গেছে সো এই ক্ষেত্রে আমার একটা দরকার নেই আমি যা কিওয়ার্ড দিছি তাই পারফেক্ট যদি মনে হয় সাজেশন থেকে আরো আইডিয়া নিতে পারেন সব ঠিক আছে এটাও অটোমেটিক রাখবো এখানে আমার কোনো কন্ট্রোল থাকবে না কিন্তু এখানে দেখেন অপটিমাইজেশনটা দুইটা একটা হচ্ছে থ্রু প্লে আর একটা হচ্ছে টু সেকেন্ড ভিউ এই দুইটার মধ্যে আবার পার্থক্য কি আগেরটা যেমন দেখছিলাম রিস এবং ইম্প্রেশন এটা যেহেতু ভিডিও ক্যাম্পেইন তাহলে আমাদের এই দুইটা অপশন দিচ্ছে এখন আমাদের কথা হচ্ছে আমরা কোনটা যে টার্গেট করব থ্রু প্লে মানে হচ্ছে এই যে ভিডিওটা এই ভিডিওটার লেন্থ কতটুকু এই ভিডিওটার লেন্থ ধরেন কতটুকু ছিল তিন মিনিটের ভিডিও ফেসবুক এটাকে অপটিমাইজ করবে মিনিমাম ফিফটিন সেকেন্ড ভিডিও দেখা হলে সেটাকে ভিউ কাউন্ট করবে এবং এই ফিফটিন সেকেন্ড সেকেন্ডস এর জন্য ফেসবুক আমার কাছ থেকে চার্জ করবে কোন ব্যক্তি যদি টু সেকেন্ড দেখার পর অথবা থ্রি সেকেন্ড দেখার পর ভিডিওটা কন্টিনিউ না করে অন্য পেজে অথবা অন্য ট্যাবে চলে যায় তখন ফেসবুক আমার কাছ থেকে চার্জ করবে না এবং ওই ভিডিও ভিউ হিসাবে কাউন্ট করবে না এটা হচ্ছে থ্রুপ্লেট হিসাব থ্রুপ্লেট হিসাব যদি এরকম হয় যে আপনি চাচ্ছেন ভিডিওটা লেস দেন ফিফটিন সেকেন্ডস তাহলে ফেসবুক কি করবে ওই ভিডিওটার পুরোটা যদি দেখা হয় তখন সেটাকে আপনি এরা থ্রুপ্লে হিসাবে কাউন্ট করবে তখন ফেসবুক চার্জ করবে এবং ভিউ হিসাবে কাউন্ট করবে কখন এরকম গোল থাকতে পারে যে আপনার বেশি বেশি ভিউ দরকার তাহলে ভিডিও টু সেকেন্ডস দেখা হয়ে গেলেই যেন ওটা ভিউ হিসাবে কাউন্ট করে এবং ফেসবুক আমার সাথে চার্জ করে আপনারা এই স্ট্র্যাটেজিতেও কখনো কখনো চাইলে কাজ করতে পারেন এইটা আপনার বলতেছে কোনো কোনো প্লেসমেন্টের জন্য এটা অ্যাভেলেবেল নাই তো আপনারা সেক্ষেত্রে প্লেসমেন্টে যে একটু এডিট করে আসতে হবে তো থ্রু প্লেটাই বেস্ট আর কি কারণ হচ্ছে আমি আসলে ফেসবুকে চার্জ দিচ্ছি কোনো ব্যক্তি যদি মিনিমাম ফিফটিন সেকেন্ড ভিডিও দেখে তার মানে আমার আমার যে কমিউনিকেশন সেটার একটা বড় অংশ দেখতেছে প্রথম পনেরো সেকেন্ড দেখতেছে সেটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট আর ওইটার উপর বেস্ট করে আমি ফেসবুকে চার্জ দিচ্ছি খুব ভালো কথা এটার মধ্যে এই ভিডিওর মধ্যে যদিও কোনো সেলিং মেসেজ নাই এটা জাস্ট একটা ইয়ার ভিডিও মানুষকে জানানো এমনি আমি প্রমোশন করতেছি আর কি এক তিন দুই দিন চলো তো আর কিছু না এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটাও ইমপ্রেশনের উপর চার এখানে একটা জিনিস বলে দিই আপনাদেরকে যেহেতু আমি থ্রু প্লের উপরে অপটিমাইজ করতেছি তাহলে পেমেন্টটাও কিন্তু থ্রু প্লের উপরে দেওয়া উচিত বাট ফেসবুক আমার কাছ থেকে কিছুর উপর চার্জ করতেছে ইমপ্রেশনের উপরে মানে ইমপ্রেশন মানে হচ্ছে মানুষের ওয়ালে পোস্ট গেছে আমাকে এটার জন্য ফেসবুকে চার্জ দিতে হবে আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন যখন এই ক্যাম্পেইনটার দশ ডলার খরচ হবে তখন আপনি আবার এডিট করে এই ক্যাম্পেইনটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবেন যেমন আমার এখন দেখেন এই যে থ্রু প্লে অপশনটা ডিজেবল করা আছে কারণ নতুন অ্যাকাউন্টগুলোর ক্ষেত্রে যেমন আমার এই অ্যাকাউন্টে খুব কম খরচ হয় তো এই অ্যাকাউন্টগুলোর আমরা থ্রু প্লে দিতে পারবো যদি দশ ডলার ইমপ্রেশনও খরচ করি পরে এসে আমরা এডিট করে আবার সেট আপ করতে পারবো বাট প্রথমে এই ক্যাম্পেইনটার যেহেতু ফেসবুক একটু বেশি ডাটা নেবে অ্যানালাইসিস করার জন্য এই জন্য ইমপ্রেশনে ও এইটা চার্জ করবে সো এটা ক্লিয়ার আমরা এরপর চলে যাব হচ্ছে নেক্সট স্টেপে সো পার্থক্য কিন্তু এতটুকুই আর আর তেমন কোনো পার্থক্য নেই আমি ওই একই ভিডিও আর একবার দিব ভিডিও এটা হচ্ছে টু প্লেয়ার উপর বেস করেন অথবা এটা দিতে পারি হচ্ছে ভিডিও ভিউয়ের উপর ছিল আর কি ভিডিও তো অলরেডি আছে তো সেই ক্ষেত্রে এক্সিস্টিং আগের বার আইডি এনে গেছিলাম এবার আইডি না দিয়ে ওই যে চেঞ্জ পোস্ট ওইভাবে আনতে পারি অলরেডি এখানে সেট আপ করাই আছে ভিডিও ক্যান নট বি লংগার দেন ইনস্টাগ্রাম ফিড তো অলরেডি আগে বলে আসছি কল টু অ্যাকশন চাচ্ছে দেখি কল টু অ্যাকশন ওয়াস অথবা এই টাইপে কিছু আছে কি না আছে
অল ডান অন্য অন্য যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আপকামিং ডেতে কথা বলবো আপাতত এখন না জাস্ট বেসিক একটা ক্যাম্পেইন সেটআপ করলাম সো একটা ভিডিও ভিউ এর উপর বেস করে একটা হচ্ছে রিচ ক্যাম্পেইন এর উপর বেস করে ফেসবুক এই ক্যাম্পেইন লঞ্চ করতে 24 ঘন্টা টাইম নেবে যদি ভিডিওটার মধ্যে কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা অথবা কখনো কখনো 5-7 মিনিটের মধ্যেই ক্যাম্পেইন স্টার্ট হয়ে যাবে কোনো ক্যাম্পেইন লঞ্চ করার সাথে সাথে আগে ট্রাই করবেন যে ক্যাম্পেইনটা লঞ্চ করছেন ওই ক্যাম্পেইনের বাজেট ঠিক আছে কিনা কারণ আমরা যদি ভুল ক্রমে একটা শূন্য বেশি হয়ে যায় তাহলে বিপদ তাই না সো দেখতে পাচ্ছি এই ক্যাম্পেইন এটা অ্যাড অ্যাড গ্রুপ অ্যাড সেট লেভেলে দেখতে পাচ্ছি অ্যাড সেট লেভেলে এটা 6 ডলার 6 ডলার লাইফ টাইম বাজেট এবং টাইমলাইন ঠিক দাও ঠিক দাও আছে কিনা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা টাইমটা দেখতে পারি এন সেটা 25 ডলার 25 ডলার ओके सो आशा करी सब ठीक ठाक অন্যান্য ক্যাম্পেইন গুলো যা আছে আমি যা দুইটা ক্যাম্পেইন দেখলাম আপনারা অন্যান্য ক্যাম্পেইন গুলো ধরেন ট্রাফিক ক্যাম্পেইন অথবা ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এনগেজমেন্ট ক্যাম্পেইন অ্যাপ ইনস্টল ক্যাম্পেইন লিড জেনারেশন ক্যাম্পেইন এগুলো বঙ্গিত দেয়া আছে আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখবেন নেক্সট ক্লাসে আমি জিজ্ঞাসা করব আমি একটু সবগুলো দেখাবো না কারণ বঙ্গিত অলরেডি আছেই আমি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাওয়ার চেষ্টা করব সেই সেটার জন্য অবশ্যই আপনাদের নিজেদের মধ্যে একটু প্রচেষ্টা স্টাডি করতে হবে আমি প্রত্যেকটা আমি একটু দেখাই দিব যে আসলে কি চেঞ্জেস কিন্তু এই প্র্যাকটিসটা আপনারাই করবেন অনেক টপিক আর অনেক টপিক নিয়ে কথা বলবো আমি আজকে আগাবো না আজকে এই পর্যন্ত রাখব কারো কোনো কোশ্চেন डॉल আপনি যদি ডেইলি দিতেন এবং যদি কোনো এন্ড ডেট না দিতেন তাহলে ব্যাপারটা डिफरेंट ছিল এন্ড ডেট দিলে অসুবিধা নাই ডেইলি দিলে ও ডেইলি এর উপর বেস করে নিতে আর যখন লাইফ টাইম দিচ্ছেন তার মানে ওই বাজেটটা ফিক্সড এবং ওই দাদা হচ্ছে ভিডিওটা যেখান থেকে সেট করলেন তো ওইখানে ডান পাশে কিছু অপশন আছে ওখানে ক্লিক করলে এডিট অপশনে গেলে ভিডিওর সাইজগুলো নিজের মত করে করে দেওয়া যায় তো আমি এক সময় ওইখানে গিয়ে দেখলাম যে মেসেঞ্জারের জন্য मेसेंजार प्लेसमेंट कर আপনি যদি প্লেসমেন্টটা কন্ট্রোল করেন সেটা একটা জিনিস অথবা আপনি যদি ক্রিয়েটিভ সেটআপ নিজের মত করে করেন সেটা আলাদা জিনিস এটা তো এটা হলো তো আগে থেকে ক্রিয়েটিভ গুলো ওইটা দেখে দেখে বানায়া তারপরে ক্যাম্পেইনে যাওয়া যাবে আমি আমি সেই ক্ষেত্রে এত ক্যাম ইয়া তো আসলে বানাতে পারবেন না ফেসবুকের ইয়া অনুযায়ী আপনি আসলে দুইটা ক্রিয়েটিভ নিয়ে কাজ করাটা কাজ করলে আনা পড়ে আর দরকার পড়ে না একটা হচ্ছে 1200 ইনটু छो 
আর যদি কখনো কখনো ধরেন দুইটা ক্রিয়েটিভ নিয়ে চিন্তা করতে পারেন অথবা শুধু বারোশো বাই বারোশো যেটা স্কোয়ার এটা হলেও হয় এটাই হচ্ছে মানে মোস্ট অপটিমাইজ বারোশো বারোশো বাই ওয়ান ইস টু ওয়ান ওয়ান ইস টু ওয়ান হ্যাঁ আপনে <laughs> আপনার দেখে আসেন না রেসপন্সিভ ডিসপ্লে এই দুইটা সাইজ দেখে আসি না ফেসবুক এর জন্য রেকমেন্ডেড এই দুইটাই বাকি সবগুলাতে তাহলে ক্যাম্পিনে যদি একশো ডলার বসাই বাকি আপনি যেটা করতে পারেন ধরেন এবিটেস্টিং তো অনেক ভাবে করা যায় কিছুর উপর করবেন কখনো হয় ক্রিয়েটিভ বেস করে আপনি ধরেন বানাইছেন যেখানে কপিও ডিফারেন্ট যেভাবে খুশি বা যতগুলো খুশি বিষয়টা তো এরকমই যেকোনো <laughs> তাহলে আপনাকে ওইভাবে আপনি চাইছে তাই করতে পারেন আর কি কারণ কিন্তু ওখানে কন্ট্রোলটা নিজের হাতে একটা ইকুয়াল টু একটা যেমন এই যে এখানে ডাউনলোড <laughs> আমি যখন ক্রস ই করতে যাচ্ছি আমি পারি না এখন কি সমস্যার কারণ হলো আমি এটা বুঝতে পারতেছি না আরকি সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো পাচ্ছেন না ক্রস পোস্টিং এর যে প্রশ্নটা করলেন 
पोस्ट कर स्टूडियोल দাদা বঙ্গীয়র ক্লাসে আমরা দেখতে পাইছি যে অ্যাডস লাইব্রেরি থেকে আমরা আমাদের কম্পিউটারদের বিভিন্ন অ্যাড কন্টাক্ট সে পেজের আন্ডারে কোন কি অ্যাড চলতেছে সেটা আমরা দেখতে পারি তো সেখান থেকে ক্রিয়েটিভ থেকে ধারণা নিতে পারি ক্যাপশন থেকে ধারণা নিতে পারি তো আমরা কি কোন কোন টুলের মাধ্যমে কি এমন কোন উপায় আছে যে তারা কি কি টার্গেট সেট করছে সেগুলো দেখতে পারবো আমি কিছু টুল নিয়ে নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো মানে ওটা অ্যাডস লাইব্রেরির বাইরেও কিছু পেইড টুল আছে এর ভিতর আমি একটা টুল स्क्रीन देखते जीवन कहें 
আপনার বাজেট লিমিট দিবেন কোন ক্যাম্পেইন যদি ধরেন হঠাৎ করে কোন ক্যাম্পেইনই একশো টাকার বেশি খরচ হবে না এটা অটো পজ হয়ে যাবে এরকম কিছু ক্যাম্প অ্যাকাউন্ট লেভেলে ইয়া দেওয়া যায় রুল সেট আপ করা যায় যদি বাজেট সেট করি তাহলে তো একই কথা না অনেক সময় ধরেন ডেইলি বাজেটের বাইরে যদি চলে যায় অনেক সময় যদি ভুল করে টাইম লিমিট না দিয়ে দেন তার এরকম কিছু লিমিট দিয়ে দেওয়া যায় তো কোনো ক্যাম্পেইন হান্ড্রেড ডলার বেশি যাবে না এই টাইপের কিছু রুলস আর কি আমাকে বলেছে ওই লোকেশনই দেন তাই <laughs> <laughs> ক্ষেত্রে <laughs> তখন বলতে পারবো এখন আগে অডিয়েন্স না বুঝতে পারতেছি না ভিজিট করছে কি পরিমাণ অডিয়েন্স আমার চেক আউট পেজে আসছে কি পরিমাণ অডিয়েন্স সার্চ পেজে হিট করছে কতজন ব্যক্তি প্রোডাক্ট কিনছে সে ওইটার উপর বেস করে আমরা একটা ফানেল তৈরি করতে পারি দেখাবেন মানে কিভাবে তৈরি করা যায় ইটা করে সেটাপ <laughs> 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 আপনি বলছেন যে পেজ পোস্ট পাবলিশ করলে ওখানে দেখা যাবে ওখানে কি স্পেন টাও দেখা যাবে তখন কত স্পেন দেখতে পারবে না এটা শুধুমাত্র পেজের মধ্যে থেকে যদি ক্যাম্পেইন করে তাহলে ক্যাম্প ইয়া দেখতে পারবে এখন তো ক্লায়েন্ট তো আপনার স্পেন দেখতে চায় আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর স্ক্রিন শেয়ার করি বা ইয়া করি এখন বলে যে না আমাকে এখানে দেখাইতে হবে ওটা কি কোনো ভাবেই আছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে কাজ করব ওখানে স্পেন বা রেজাল্ট শো দেখা যাবে এটা এটা স্পেন তখনই দেখা যায় যদি এখান থেকে ডাইরেক্টলি বুস পোস্ট দেন তাহলে ওই পেজের অ্যাডমিন দুজনে দেখতে পারবে বাট যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে ক্যাম্পেইন করেন তাহলে ওইটার বাজেট আর এখানে দেখা যাবে আমাকে এখান থেকে দেয় এটা একটা পেইন্ট হ্যাপিস
কিছু ক্লায়েন্ট কি করবে না কি ক্লায়েন্ট কে খুশি রাখতে হলে কিছু কিছু হয়তো করবে না হ্যাঁ কিন্তু আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি যে ক্রিয়েটিভ ভাবে যে অ্যাড লাইব্রেরি ইয়াগুলো দেখেছেন মকআপ গুলা ওগুলা কোথায় ক্রিয়েট করব ওখানেই যা ছবি ছবি বসে বসে মকআপ তো एक्चुअली আপনি ডিজাইনার দিয়ে ডিজাইনার করবে রাইট মকআপ তো আসলে আপনি শুধু ডিজাইনার করার পরে মকআপ দেখাবেন যে এটা দেখতে কেমন হচ্ছে এটাই তো মকআপ सबगुलटेंट स्टाडी कर दादा फेसबुक मीडिया <laughs> रेसपन्सार कमे जाए कारण चले समस्या <laughs> प्राइवेसी या सकले समस्या नहीं कोई नहीं आपने पॉलिसी 
এখন দাদা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমার ক্রিয়েটিভ মানে আমি ডিজাইন দিয়ে ভালো ইয়া করি এখন এটা ক্রিয়েটিভটা কি ফেসবুকের কোনো এআই আছে যেটা দিয়ে সে বুঝবে কি একটু ভালো নাই খারাপ নাকি এটা কমপ্লিটলি আমার ইয়ার উপরে ইয়ার রেসপন্সের উপরে অডিয়েন্স রেসপন্সের উপরে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যে ব্লু প্রিন্টের কথা বলছিলাম না এখানে দেখেন একটা ব্লু প্রিন্ট একটা অপশন আছে যে থ্রি জিরো জিরো ফেসবুক সার্টিফাইড ক্রিয়েটিভ স্ট্র্যাটেজি প্রফেশনাল এটা একটু স্টাডি করেন এটা স্টাডি করলে বুঝতে পারবেন কিছু ফর্মুলা এখানে আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি আর আরেকটা জায়গা আছে হচ্ছে আপনার যদি গুগল অ্যাড স্টাডি করেন গুগলের একটা ক্রিয়েটিভ ফর্মুলা আছে এ বি সি ডি এ বি সি ডি ফর্মুলাও অনেকটা কাজে দেয় যে ধরেন ব্র্যান্ড লোগো কতটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্ট কতটা ইম্পর্টেন্ট কোনটাকে ফোকাল পয়েন্ট দিতে হবে টেক্স কি পরিমাণ থাকা উচিত এগুলো ক্রিয়েটিভ যদিও আপনি নলেজ নিতেই পারেন বাট একজন ক্রিয়েটিভ ডেভেলপার অর্থাৎ ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটর তাদের এই জিনিসগুলো শেখা উচিত আর আর একটা জিনিস হচ্ছে এই যে আমার যে এই বিলো বিলো এভারেজ র‍্যাংকিং এটার জন্য কি আমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট ভিজিবল হয়ে যেতে পারে আপনি কি যেটা বলছেন এই না এটা এটা খুব ফ্রিকোয়েন্ট হয় না আর কি মানে হওয়ার একটা চান্স থাকে কারণ আপনি একটা আবার এভারেজও আছে ভালোই তো কাজ করতে থাকে সেটা না না এই দুইটার জন্য এই যে এখানে দুইটা এই একটা দুইটার জন্য এগুলো প্রবলেম হবে না তখন আচ্ছা আর মানে এটা আপনি এক বছর ধরে ক্যাম্পেইন করেন সবই বিলো এভারেজ তো সেই ক্ষেত্রে জিনিসগুলো প্রবলেম আর কি একটা দুইটা র‍্যান্ডমলি হলে অসুবিধা নেই स्वा चिंता जगह प्राइस क्लायेज टोटल क्लायटेट करते 
কমিউনিকেশন গুলো ভালো মতো করতে হবে সেটা সেল করতে হবে না হলে আপনি ভালো রেজাল্ট আনতেছেন ক্লায়েন্ট সেল পাচ্ছে না পরবর্তীতে ক্লায়েন্ট কিন্তু বাজেট আর দিবে না আপনার যদি কোন ইয়া হয় যে মেসেজ পর্যন্তই ক্লায়েন্ট খুশি তাহলে ওটাই বাট যদি ক্লায়েন্ট বলে যে ভাই আমার মেসেজ পাচ্ছি বাট সেল পাচ্ছি না তখন আপনি ওইটা নিয়ে তাকে গ্রুমিং করতে হবে আমি <laughs> রিজেক্ট করে দিল হঠাৎ <laughs> 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 এতদিন দাদা আমার একটা পেজে একটা সেভ অডিয়েন্স অডিয়েন্স রাখছিলাম একটা ক্লায়েন্টের এখন আমার অন্য পেজে সেম সেম অডিয়েন্সটা কি ব্যবহার করতে পারবো না সেভ অডিয়েন্স শেয়ার করা যায় না কাস্টম অডিয়েন্স অথবা লোকালাইজ অডিয়েন্স শেয়ার করা যায় অন্য অ্যাড অ্যাকাউন্টে কিন্তু সেভ না অন্য মানে আমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট একটাই অন্য একটা পেজের একটা মানে সাকসেসফুল অডিয়েন্স আমি সেভ রাখছি মানে আমি সেভ রেক একটা রান করছি পরে দেখলাম একটা খুব ভালো চলছে এখন যেহেতু আমি অডিয়েন্সটা সেভ রাখছিলাম ওইটা আমি অন্য পেজের জন্য ব্যবহার করার জন্য দিছিলাম আমি আমি দাদা বিষয়টা ক্লিয়ার করি মানে আমি ছোট্ট একটা লোকেশন টার্গেট করছিলাম আট কিলোমিটারের তো সেটাই আমি একটা খাবারের পেজের অডিয়েন্স টার্গেট করছিলাম টার্গেট করার সময় আমাকে দুই ডলারে অনেক বেশি রিচ দেখাইছে এবং খুব ভালো সাকসেস আসছে তো সেমটা আমি আবার অন্য একটা পেজে সেম সবই ঠিক ছিল কোথাও কোনো কারেকশন করি নাই তো অন্য পেজে যখন দিছি তখন আমার পটেন্সিয়াল যে রিচ আগের বার দেখাইছিল সেটা দেখায় নাই মানে খুবই কম দেখাইছে ওকে তো সেই ক্ষেত্রে ফেসবুকের কিছু বলার নেই এই ক্ষেত্রে আমি যদি আমার আছে হ্যাঁ দেখো ক্লায়েন্ট আছে যে আপনি ডিরেক্ট হচ্ছে 
মানে অ্যাড ম্যানেজার থেকে ক্যাম্পেইন করতে সো আমি যদি অ্যাড ম্যানেজার থেকে ক্যাম্পেইন করি তাহলে তো আমার এখানে ক্লায়েন্টের পেজের অ্যাক্সেস নিতে হবে তাই না ক্লায়েন্টের পেজের অ্যাক্সেস নিতে হবে রাইট তাহলে তো আমার বিজনেস ম্যানেজার তো দরকার পড়তেছে না একদমই সে ক্ষেত্রে সে ক্ষেত্রে আপনার যদি অ্যাড অ্যাকাউন্ট বিজনেস ম্যানেজারে থাকে তাহলে পেজ ওখানে নিতেও পারেন আবার নাও নিতে পারেন অসুবিধা নেই আপনার প্রোফাইলে থাকলে চলবে আমার আমার যেটা আমার যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে যে আমার যে অ্যাড ম্যানেজারের যে অ্যাকাউন্টটা ওখানে যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ওখানে আপনার আমার নামে করা আছে বাট আমি যদি আমার একটা পেজের ওখানে নিতে চাই অ্যাড অ্যাকাউন্টটা ওটা কি কিভাবে সম্ভব আমি কি স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারবো পয়েন্ট ওকে नहीं তাহলে ওই পেজে প্রোফাইল ওই ওই পেজটাকে আপনি প্রোফাইলে আগে একটা অ্যাক্সেস নিতে হবে এডিটর রোল অথবা অ্যাডভার্টাইজার রোল নিতে হবে আচ্ছা তার মানে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে যেটা কথা বলতে হবে যে ইন্ডিভিজুয়ালি ভাবে আপনি আমার পেজে আপনার পেজে আমাকে অ্যাক্সেস দেন লাইক হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজার বা যাই হোক তাহলে অ্যাড ম্যানেজারের সাথে ওইটা পেজে কোনো মানে সম্পর্ক আসছে না আচ্ছা যদি আপনার এখান থেকে অ্যাড ম্যানেজার থেকে পেজে অ্যাক্সেস না যেতে পারে না পেজের অ্যাক্সেস তো কোনো অ্যাড ম্যানেজার থেকে হয় না পেজের অ্যাক্সেস হয় প্রোফাইলে না হলে বিজনেস ম্যানেজার ও আচ্ছা আচ্ছা তো বলবেন যে ওই পেজে দাদা প্রোফাইলে দাদা প্রোফাইলে থাকলে তো প্রোফাইলে রান্ডারে সব সব মানে সবগুলা অ্যাড ম্যানেজার থেকে কানেক্ট পেজটা পাওয়া যাবে সবই পাওয়া যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ যে কোনো যে কোনো পেজই প্রমোট করতে পারবে বাট সেই পেজের মিনিমাম অ্যাড ম্যানেজার রোল থাকতে হবে মানে প্রোফাইলের আন্ডারে যতগুলো অ্যাড ম্যানেজার আছে সবগুলা থেকেই প্রোফাইলের আন্ডারের পেজগুলোর অ্যাক্সেস করা যাবে সবগুলোই প্রমোট করা যাবে গাইজ তাহলে আমি আমার আমার অ্যাড ম্যানেজার এখানে যে যে অবস্থাতে আছে সেই অবস্থা থেকে আমি जस्ट ক্যাম্পেইন এখান থেকে আমি ক্যাম্পেইনটা রান করতে পারবো রাইট রাইট শুধু তার পেজের অ্যাক্সেস নেবেন বাট আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট আপনার পেমেন্ট প্রোফাইল এই হবে ও আচ্ছা 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 বুঝতে পারছি না ভাই আমার একটা क्वेश्चन ছিল কোন যদি অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে যায় আমার তাহলে কি আমার প্রোফাইলের অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল হয়ে যেতে পারে মেইন প্রোফাইলের অ্যাকাউন্টটা আপনি সেক্ষেত্রে কোনটা হইছে না হয়ে যেতে পারে কিনা যদি অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে যায় যদি আপনি ধরেন বিজনেস অ্যাকাউন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয় সেটাতে প্রোফাইলের অ্যাকাউন্টে কোনো প্রবলেম হবে না দুটো डिफरेंट এন্টিটি সেক্ষেত্রে একটার সাথে আরেকটাতে কখনোই ইমপ্যাক্ট ইমপ্যাক্ট করবে না মানে আমার মেইন অ্যাকাউন্ট তাহলে ঠিক থাকবে শুধু অ্যাড অ্যাকাউন্টটাই আমার ডিজেবল হয়ে যাবে শুধু আমি এটা ইউজ করতে পারবো না ব্যাংক আর ওই প্রোফাইলের আন্ডারে কোন অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে চালাতে পারবো না আমি ওই প্রোফাইলের আন্ডারে ওই যে বললাম যদি আপনি ডিফল্ট পার্সোনাল অ্যাড অ্যাকাউন্টে সাসপেন্ড হয় তাহলে তো অ্যাড অ্যাকাউন্ট ডিফল্টে পারবেন না তাহলে বিজনেস অ্যাকাউন্টের আন্ডারে অ্যাড অ্যাকাউন্ট করে নিতে হবে যদি অ্যাড অ্যাকাউন্ট বা বিজনেস অ্যাকাউন্টের আন্ডারে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয় তাহলে মনে করেন আপনি এই প্রোফাইল দিয়ে আর কোনো অ্যাড অ্যাকাউন্টে সার্ভিস দিতে পারবেন না মানে আপনি পারবেন না অন্য ক্লায়েন্টের কাছ থেকে বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাক্সেস নিয়ে তারপর সার্ভিস দিতে হবে 
না হলে আপনাকে প্রোফাইল দাদা অনেক ক্লায়েন্ট আছে আপনার হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজারের ওইটাও ইউজ করতে চাচ্ছে না মানে ওর অ্যাড অ্যাকাউন্টটা মানে ডিজেবল করতে চাচ্ছে না মানে ওরাও চাচ্ছে যে আপনার হচ্ছে অন্য কোন ওয়েতে কোন রকম ভাবে ক্যাম্পেইন লঞ্চ করা যায় নাকি অ্যাট লিস্ট ক্যাম্পেইনটা হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাড ম্যানেজার ওই যে ইন্ডিভিজুয়ালি যেভাবে অ্যাড পেজের অ্যাক্সেস নিয়ে করতে তা সেই ক্ষেত্রে তো কোনো প্রবলেম হবে না তাই না প্রবলেম আরে ভাই আমার যদি বিজনেস ম্যানেজার যদি কখনো এরকম ডিজেবল করে দেয় তাহলে কি অন্য কেউ আমাকে আর অ্যাক্সেস দিতে পারবে না তার বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টে না সেটা পারবে অসুবিধা নেই অ্যাড অ্যাড ম্যানেজার ক্ষেত্রে কি এরকম সমস্যাটা হয় শুধু শুধু ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাড অ্যাকাউন্টের সমস্যা হয় ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি আপনি ডিজেবল হয় অন্য কারো ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাড অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিতে পারবেন না বাট আপনি যদি বিজনেস অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয় অন্য কারো কাছ থেকে বিজনেস অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস নিতে পারবেন সে ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই জি বুঝতে পারছি ओके सबाई गुड नाइट नेक्स्ट उके देखा होबे आमी ग्रुप होमवर्क टा क्लियर सबाई प्राइवेसी पॉलिसी एकदम एमन भाई पोरबे ना आमी तो एक्स्ट्रा स्टडी दिलाम एटाई होमवर्क एटा नीज क्वेश्चन करबो आर बोंगियोर वीडियो आपने থাকবে হচ্ছে এই সপ্তাহে 1 থেকে 6 ছিল আর নেক্সট উইক পর্যন্ত 1 থেকে 10 কমপ্লিট করে ফেলবেন কারণ আগে শেষ করে ফেলেন যাতে আর লাইভ ক্লাসে দেখে জিনিসগুলো মিলে নিতে পারেন আর বেশি বেশি क्वेश्चन করতে পারেন थैंक यू एवरीवन गुड नाइट बाय बाय